第一章，喝醉后和前女友妹妹。江城某酒店，赵雨欣衣衫披露，黑色的大长发散乱的垂落在香肩，雪白嫩滑的娇躯吹弹可破。这时，许阳眼神迷乱，脸色红晕，宽厚的大手掌陡然搂着如同蛇精一般的杨柳腰。许阳，呜！赵雨欣嘴唇轻启，刚要开口，立马被许阳封住了樱桃小嘴。润、嗯，深情而又节奏的长吻，顿时让空气逐渐灼热起来，更是让许阳意乱情迷。许阳。我不是赵雨欣，俏脸红晕，雪白的玉手挂在许阳的脖子上。不过许阳哪里听得进去？注视着那婀娜多姿的娇躯、雪白圆润的额颈、弹力十足的翘臀，以及汹涌澎湃的三六一。数日，阳光洒落，许阳迷迷糊糊地睁开眼眸，摸了摸有些刺痛的头脑，声音有些嘶哑：“嗯，我我这是在哪？”忽的，许阳瞥了下旁边，顿时眼睛瞪大，一个晶莹雪白、衬衣未挂的绝美女子，乌黑的大长发散乱地披落着。傲人的一杯照，差点让许阳喷鼻血。不仅如此，旁边的周围更是一团乱。短裙印着口红的白色衬衫，修长的黑丝散乱披落在房间的各个角落。最让许阳头疼的是，床边的家人并非自己的女朋友赵雨露，而是赵雨露的妹妹赵雨欣。两姐妹年纪相仿，容貌也是如此，但相比赵雨露，后者出落的更婀娜，身材更火辣。许阳顿时明白了，昨晚自己精心准备向赵雨露求婚，结果惨遭发好人卡，而后赵雨欣便安慰他，感情自己醉酒后认错人了，这下子完蛋了呀！许阳整个人都头大了。就在这时，赵雨欣玉手动了动，雪白大长腿收缩，伸了个懒腰，而后如同秋水般的眼眸缓缓睁开，深情地注视着许阳。妹妹，不，赵雨欣，我们昨晚……许阳深吸了口气，尴尬之余，硬着头皮开口：“我们该不会……嗯。”赵雨欣轻轻点头，俏脸通红不已。嗯，许阳顿感头大，而后开口道：“我俩既然那样了，那你有什么想法？”这时，赵雨欣也发现自己衣衫不挂。顿时害羞地躲到被窝里。与此同时，清脆好听的声音也随之响起。昨晚，雨露和你分手一事，我都知道。而且，从见到你那一刻起，我便对你一见钟情。但你终究和我姐姐是男女朋友，我只能将心中的喜欢深深藏起。本以为这份喜欢会无疾而终，却没想到你和雨露分手了。那一刻，我既心疼又欢喜。而后你酒吧买醉，再后来我们就……虽然昨晚你认错人，但也是我自愿的。你不用多想，我不愿意，你也强迫不了。我们都是成年人。有些事情我不会强求。从小到大，这是赵雨欣第一次向心仪的男子袒露心意。一时间，他既紧张又充满期待。言语间，赵雨欣的小脑袋更是从被窝里探出，俏脸通红的看了下许阳，而后满脸害羞的躲回去。昨晚，他是鼓足了勇气，才带着买醉的许阳来酒店。无论结果如何。他都不后悔。嗯，许阳愣住了，他想不到赵雨欣居然对自己一见钟情，而且更如此大胆示爱。一时间，许阳的心脏忍不住狠狠地跳动了下。我想做你女朋友，如你不愿，昨晚的事就当没发生过。我们，我们还是和以前一样。看到许阳沉默，赵雨欣嘴唇轻咬，再度开口，话语一落，许阳的心脏再度狠狠跳动了下。接二连三的大胆告白，这小妮子得多爱自己啊！他并非无情之人，可他刚和赵雨露分手，就转头和人家妹妹好上，这尼玛怎么看都像个禽兽啊！就在许阳迟疑时，脑海中陡然响起一道机械般的声音：叮，恭喜宿主触发系统激活条件，成功绑定超级人生系统。叮，恭喜宿主触发系统任务。选项一，拒绝赵雨欣，奖励两千 W。选项二，接受赵雨欣，并与其领证，奖励人生大礼包。卧槽，老子居然激活了系统！作为骨灰级小说爱好者，许阳太知道系统了，这玩意简直。是外挂中的战斗机。至于任务的选项，那还用想，肯定是第二个呀。两千 W 看似不少，让许阳摇身一变成为千万土豪。可速读网文尿性的许阳清楚，越是没有名士的奖励，才是最值钱的。再说了，赵雨欣对自己情根深重。两人还天人合一了，不负责说不过去啊！旋即，许阳强压住心中的激动，深深的吸了口气，而后开口：“赵雨欣。”我们去领证吧。什么？赵雨欣立马掀开被窝，露出震惊的俏脸。许阳的回答让他完全想不到，赵雨欣有设想过，许阳可能拒绝，也可能接受。可万万没想到，许阳居然想和他领证。许阳，许阳想娶自己为妻。一时间，赵雨欣整个人呆住了。不过，他却没发现自己那完美的交替一览无遗地呈现在许阳面前。咕噜，许阳眼睛一瞪。狠狠地咽了下口水，这妮子的身材实在太火辣了。虽说赵雨欣和赵雨露是孪生，可无论在气质或者身材方面，前者都远远超过后者。啊！察觉到许阳炙热眼神的同时，赵雨欣也发现了自己的窘况，顿时害羞的尖叫一声，连忙钻进被窝里。许阳见状，老脸一红，连忙咳嗽了下，而后正色道：“雨欣，你愿意和我去领证吗？”话语一落，被窝动了下，赵雨欣钻了出来。许阳，你是认真的吗？嗯，我是认真的。你愿意做我妻子吗？许阳表情认真的道：“我，我愿意。”赵雨欣害羞的点点头，头都快埋到人间凶器里面了。你，你先转过去，人家，人家要穿衣服。太好了，那我们……许阳闻言。
顿时欣喜不已。等等，忽的，许阳顿了顿，嘴角勾勒着一抹弧度。怎么啦？赵雨欣有些疑惑。昨晚喝的太多，很多细节都忘了。这不。和我宝贝重温一遍。话语落下，许阳嘴角坏笑一声，猛地掀开被子。很快，春光咋现。第二章，人生大礼包。大战几百回合后，两人简单洗漱了下，便离开酒店。两人的关系更是变得无比亲密。赵雨欣自然地搂着许阳的胳膊，表情甜蜜。领证得要户口本和身份证，这样先去我那，然后去你那。许阳捏了捏赵雨欣的俏脸，笑着说道。先前，许阳便让父母寄来户口本。本是打算和赵雨露求婚成功后去领证的，为此，许阳还特意和老板请了假。没想到造化弄人，最终与他携手的是赵雨欣。嗯，赵雨欣乖巧的点点头。先前，他也与公司请好了假期。两小时后，许阳和赵雨欣抵达民政局，队伍长长的，但基本是排队离婚的。至于结婚那边，却是少之又少，几乎人一到就可以办理。许阳、雨欣。怎么是你们呀？负责登记结婚的工作人员见状，有些惊讶。她是两人的学姐陈薇薇，我们我们是来领证的。赵雨欣俏脸通红，有些不好意思。什么？你要领证？男朋友是谁？在哪？我怎么不知道？陈薇薇吃惊不已，直接一连串的灵魂拷问。作为赵雨欣的学姐，毕业后还是有不少联系的，貌似这小妮子之前还是单身吧？怎么突然就要领证了？该不会是闪婚吧？至于为何没有怀疑到许阳，当然这也和许阳两人的举动有些关系。抵达民政局后，赵雨欣便没有搂着许阳的手臂，而且陈薇薇知道许阳是赵雨露的男朋友，又怎么可能和赵雨欣领证呢？就是许阳。这时，赵雨欣搂着许阳的手，脸色通红的害羞低头。什么？陈薇薇顿时眼睛瞪大，满脸震惊。许阳不是雨露的男朋友吗？你可是雨露的妹妹。你们怎么会？他感觉自己 CPU 都要烧坏了。这几个人的关系这么乱的吗？与此同时，那些排队登记离婚手续的人纷纷侧目。NB 啊，居然连女友的妹妹都下手！卧槽，这么狗血的事情居然现实化了。本人表示三观要崩了。这女的也是和姐姐男友搞在一起，还来领证，就没考虑姐妹感情吗？吾辈楷模呀，一下子拿捏姐妹花，双管齐下，爽歪歪呀！无数男人的梦想让这家伙给实现了，羡慕了。一时间。众人议论不已，尤其是男同胞的眼神更是充满了羡慕。赵雨欣脸红的跟苹果一样，害羞的低头靠着许阳。我和赵雨露已经不是男女朋友了，老天让我和雨欣相遇相知，我已经认定了他。学姐，请帮我们登记结婚吧。许阳表情认真，而且他清楚，如此情况若不尽早搞定手续。他和雨欣必定会被那些吃瓜群众继续议论指指点点，所以许阳直接掏出两人的户口本和身份证。你们是认真的吗？陈薇薇提醒了句。嗯嗯，两人不约而同的点点头。好，陈薇薇深深的看了下两人，也不再多说，麻利的办理手续。祝你们执子之手，白头偕老。片刻后，陈薇薇拿着鲜红的结婚证放在桌子上。谢谢薇薇姐。赵雨欣拿起结婚证。看着本子里的两人照片，充满了幸福。他终于成为许阳的妻子了。你们打算什么时候举办婚礼？陈薇薇问道。还没想好。赵雨欣摇了摇头。当然，是个女生都对自己的婚礼充满期待。不过，赵雨欣不想让许阳太对的压力，就没提婚礼仪式。学姐放心，等我们挑好合适的日子，一定邀请学姐参加我们的婚礼。这时，许阳笑着开口：“好呀。”份子钱和人都准时到。陈薇薇笑道，随后两人便离开民政局。与此同时，系统的声音响了起来：“叮，恭喜宿主接受赵雨欣，并逾期领证，获得人生大礼包。是否选择开启？”开启。许阳没有丝毫的犹豫，对于系统的大礼包，他已经狠狠的期待住了。叮，恭喜宿主获得大师级投资能力， 1 0 0 W 现金，一条未来讯息。未来讯息，七天后，帝国中心银行股值将恢复 2%。华夏黄金期货市值正 30% 果不其然，隐藏礼包才是价值最高的。有了大师级投资能力，再加上1 0 0 W 现金，自己不就可以狠狠地拿捏住股票市场了吗？而那条未来讯息更是至关重要。许阳本就是金融学院毕业的，但由于资金有限，平时也就用几万块的小家底炒炒股什么的，对期货接触不多。不过，这丝毫不影响他对股票市场的了解。1 0 0 W 入手黄金期货， 3 0的增值，外加上10倍杠杠， 3 0 0 W 的收入啊！最为关键的是，有了大师级的投资能力，在金融市场搞钱简直是洒洒水。许阳，我们好不容易领证，可得好好庆祝一下。赵雨欣看了手机，甜甜的道：“可以呀、啊，想去哪？”旋即，许阳压住心中的激动，温柔的看着赵雨欣：“到我爸店里怎么样？我老爸特制的酸辣鱼片可好吃了。”赵雨欣眨了眨眼睛，他爸开的是小餐馆，生意还不错。当然，关键是他们已经领证。有必要过去见见双方父母。嗯，许阳笑着点头。随后，两人坐车来到赵雨欣父亲那。老爸刚一来到餐馆，赵雨欣便雀跃地喊了一声。其实，赵雨欣家庭颇为复杂，小时候父母就离异了，他选择了父亲；姐姐赵雨露则是选择了母亲。离异后，父亲一人维持着餐馆。
独自拉着他长大。相反，母亲则是嫁入豪门，姐姐也过上了大小姐的生活。耳濡目染下，赵雨露性格偏向追求物质，这也是她和许阳分手的最大原因。第三章，偶遇前任，怎么是你带许阳过来？赵雨欣的父亲赵海看到两人过来，顿感意外。先前都是赵雨露和许阳两人过来，对于自己大女儿的男朋友。赵海是颇为满意的，但心里面，赵海更希望许阳是赵雨欣的男朋友。许阳无论是在处事方面，又或者生活方面，都颇为不错。而小女儿跟他从小吃苦，若能找到一个如同许阳一样贴心的男友，他是最为欢喜的。老爸，我们过来照顾你生意啊！赵雨欣挽着许阳的手，随意选了张桌子坐下，笑着道：“雨欣。”你们这是看着两人的举动，赵海顿时眉头一皱。虽说他也想许阳是赵雨欣的男朋友，但无论如何，许阳和赵雨露在一起了。若真的两个女儿共抢一人的话，那也实在过于狗血，也是赵海所不能接受的。老爸，姐姐和许阳已经分手了，他认为许阳无法给他幸福，而我一直心仪许阳，也许是缘分使然，我们在一起了。而且我们刚刚已经领证了，是合法夫妻。许阳刚想解释，赵雨欣就率先开口，他不想让许阳有压力，索性就独自承担。而且还将结婚证拿了出来。啥？赵海眼睛一瞪，失声叫了出来。短短几句话，差点让他直呼心脏受不了。对于赵雨露的选择，赵海倒是不意外。大女儿和前妻一起生活，自然性格也相似，嫌贫爱富。真正吓到他的是，小女儿居然和许阳在一起了，还光速领证了。赵海捂了捂心脏，差点一口气没提上来。海叔，爸，我对雨欣是认真的，领证也不是一时冲动，我会永远爱雨欣，对她好的。许阳刚一开口，便意识到称谓不对，连忙改口。不仅如此，他更是郑重承诺，而且我会找个合适的时间，给雨欣一个盛大的婚礼，绝不让雨欣受任何委屈。你们这俩孩子，赵海打开结婚证看了下，无奈叹了口气，证都领了。我这老头子还能说什么呢？你们两个以后好好的，我就放心了。赵雨欣甜甜的笑了笑，老爸，有了你的祝福，我们一定会幸福的。对了，老爸，我想你做的酸辣鱼片了。你这小妮子，赵海笑着摸了摸赵雨欣的头，便转身下厨去了。用餐后，两人便和赵海道别。小妮子，这张卡你拿着，就两百万，不多，算是爸爸给你的嫁妆。你们再攒一攒。买个自己的房子，好好生活。说着，赵海从床底翻出一个破旧抽屉，拿出了一张卡，里面是他的全部积蓄。他没能让小女儿享受到母爱，也没过上好生活，只希望自己的这点积蓄能帮得上赵雨欣。老爸，赵雨欣眼眶立马红了，语气哽咽。他很想推脱，可江城是华夏的一线城市，仅仅凭借两人的工资，要想短时间买房是基本不可能的。若是加上老爸的积蓄，许阳的压力无疑会小很多。小妮子，你跟着老爸吃太多苦了。以后你们两个要好好生活。大女儿和许阳在一起，赵海很放心。许阳点点头，并未多说。虽然他有系统的逆天外挂，但赚钱总需要时间的。而且，如果他说能短时间内搞定买房的钱，赵海和赵雨欣两人不仅不会相信，还会怀疑他是否铤而走险，干什么违法勾当。谢谢老爸。赵雨欣哽咽着点点头。老爸，我想搬过去和许阳一起住，能借用下你的车吗？当然。赵海笑着点点头。两人都领证了。住一起自然是理所当然。谢谢老爸，赵雨欣感动的抱了抱赵海，而后接过车钥匙，挽着许阳的手走了出去。赵海的车便宜实惠，是经典的国产五菱宏光，很适合经营餐店之类的老板。外观很新，显然是新买不久的。许阳。你开车吧。赵雨欣把车钥匙递了过去。先前许阳和赵雨露还没分手时，经常来赵海店里也开过这辆车。嗯，许阳点点头，坐上了驾驶座。而赵雨欣自然是副驾驶。他的父母在县里做生意，主要是建材方面，用的车辆也是五菱宏光，对这款神车简直不要太熟悉。三十分钟后，两人抵达出租屋。出租屋风格简约，只有两室一厅。当然，主要是许阳想着和赵雨露求婚成功后，得住个大一点的房子，不然他一个人。可舍不得在江城这种一线城市租两室一厅。从现在开始，我就是这里的女主人了。赵雨欣深深吸了口气，而后熟络地将行李搬到卧室，开始整理。她先前来过出租房，对这里不陌生。主卧里还有不少赵雨露的衣物，都被赵雨欣整理出来了。等雨露有空，再叫她拿走这些衣物吧。嗯，听你的。许阳靠在房门上，看着收拾行李井然有序的赵雨欣，嘴角不自觉挂着一抹微笑。先前赵雨露也在这住过一段时间，可从不收拾衣物，房间一切都是。他来做，再看看赵雨欣，鲜明的对比立马就有了。这一次我没有看错人，许阳幸福的喃喃自语。半小时后，赵雨欣整理完毕，道：“忙碌了一整天，要不去逛逛街？”嗯，听你的。许阳点点头。很快，两人来到附近的商场，赵雨欣挑了几套衣服给许阳。原本许阳想拒绝。毕竟之前生活拮据，商场衣服又死贵死贵，哪舍得买啊？但在赵雨欣的强烈要求下，许阳只能接受。当然，赵雨欣也给自己买了套裙子和鞋子，好不好看？赵雨欣从试衣间走出来，对着镜子雀跃地转了一圈，目光期待地看着许阳，好看。许阳微笑点头，鞋子和裙子都很搭，就像仙女一样好看。嘻嘻，人家也这样觉得。
得到许阳的夸赞，赵雨欣心中满是幸福。妹妹，许阳，你们两个怎么在一起？呼的，旁边响起一道惊讶的声音。循声望去，商场门口陡然出现一位衣着靓丽年轻女孩，样貌和赵雨欣极为相似。女孩身后跟着一位青年，一身的名牌。那女孩正是赵雨露，而她身边的男子则是赵雨露的追求者，名为陈光磊的富二代。第四章。前男友变妹夫，我们过来买衣服呀！赵雨欣大方的承认，雨露，这应该是你的双胞胎妹妹吧？陈光磊问道。嗯，赵雨露点点头，那她是你妹夫喽？陈光磊微笑道，不错，她是我老公许阳。还未等赵雨露开口，赵雨欣便向前一步，亲昵的挽着许阳的手臂，幸福的点点头。啊，妹妹，你们这是？赵雨露顿时愣住了。尼玛，什么情况？前男友怎么成现妹夫了？不可以，你们怎么可以在一起？反应过来后，赵雨露顿时恼怒不已。我们为何不可以在一起？你们已经分手了，而且我是你们结束关系后光明正大的表白。许阳也答应了。赵雨露直白的说道：“你、你们两个。”赵雨露气愤不已，可却无法反驳，这尼玛太狗血了，换作谁都无法接受。哦，旁边的陈光磊张了张嘴巴，表示惊呆了。与此同时，陈光磊看向许阳的眼神更是羡慕嫉妒恨。他喵的，这家伙简直是走了狗屎运，姐妹花都给拿下了呀！明明老子才是富二代，怎么感觉莫名的可怜呢？旁边的顾客和店员看到这一幕，忍不住眼睛一瞪，都有些傻眼。卧槽，这小子简直不要太幸福！妈的！这可是享受过姐妹花的男人，赶紧让老子膜拜一下，吸吸运气。人比人气死人，老子现在还是母胎 solo， 人家已经姐妹花双飞了。离谱，这家伙穿的这么寒酸，何德何能呀？我不理解，人家长得帅，这个时代颜值即正义，没得办法。一时间，吃瓜群众纷纷讨论起来。赵雨欣，你可是我亲妹，你怎么能和我前任在一起？赵雨露气愤不已，为什么不可以？我刚刚已经解释了，再说了，我们在一起违法吗？赵雨欣丝毫不逊，反问道：“你？”赵雨露瞪了瞪眼睛，却无法反驳。姐姐，我知道你嫌贫爱富，看不上许阳。你想提分手时，我也劝过。若你当时听我的话，我会将对许阳的喜欢深深藏起，绝不干扰你们。可你执意分手，你弃之如履的，却是我视若珍宝的。请问，我们为什么不可以在一起？而且，我和许阳领证了，现在他不仅是我的老公，也是你的妹夫。赵雨欣性格温和，此刻却罕见的霸气。什么？你们你们领证了？赵雨露再度愣住了。尼玛，没开玩笑吧？昨晚才分手的前任，今天就成了我妹夫。不错，赵雨欣点点头，笑了笑。如果不是结婚证在家里，倒是可以让你看看。对了，你留在出租屋的衣物我已经整理好了，你有空便拿回去吧。从今天开始，那是我和许阳的家。赵雨露愣了愣，不知该如何开口了。许阳则是沉默不语。先前是赵雨露执意分手的，他没有对不起赵雨露的地方。如今赵雨欣才是他老婆。老公，我先去把衣服换下。赵雨欣懒得过多解释，和许阳说了声，便去换衣服了。许阳。你怎么可以和我妹？赵雨露气不过，又把火撒在许阳身上。为什么不可以？许阳冷笑着打断赵雨露的话。雨欣已经解释得很清楚了，我不想多费口舌。你、嗯，赵雨露顿时气得胸脯此起彼伏。她突然有些怀疑，自己和许阳分手是不是做错了？不，我没有错。每个人都有追求更好生活的权利，我为什么不可以呢？许阳是个外地人。家境一般，颜值确实很高，可也就适合谈谈校园恋爱。一旦面对现实生活，所谓的颜值能干什么？能让他做法拉利吗？能让他住别墅、穿名牌吗？答案是不能。所以离开许阳绝对是最正确的决定。一想到这，赵雨露不再多说，直接转身离去。陈光磊则是眯了眯眼睛，也跟了过去。来到商场外面，陈光磊说道：“雨露。”许阳就是个趁人之危的人渣，犯不着为他生气。这件事我不想再听。赵雨露摆摆手，冷冷的道。这时，陈光磊眼睛闪了闪，道：“好好，不提他。那我说件值得兴奋的事。我家在江城也小有地位，不久前拿到了商界的一个内幕，黑石科技的市值很有可能大涨，买入他的股票稳赚不赔。”真的吗？赵雨露顿时眼睛一亮，那是自然。陈光磊笑着说道：“可我现在没什么钱。”一想到这，陈雨露顿时眼神一暗。他虽然毕业了，也有了工作。但却是标准的月光族，而且和许阳在一起时，还得要许阳的工资救济一下。至于自己的老妈，更是没什么存款。后爸虽然钱不少，但却不怎么给他们母女，也就偶尔花点钱维持下表面的家庭关系罢了。毕竟后爸还有个亲生儿子，方法总比困难多。跟一些朋友、亲戚什么的借一点，反正是稳赚不亏的买卖，不愁没钱还。而且这可是千载难逢的机会。陈光磊提醒，也是。那我想想办法。赵雨露点点头。由于先前的小插曲。赵雨露已经没有逛街的心思，很快便和陈光磊一同离开了商场一店。赵雨欣收好衣服后，没看到赵雨露的身影，问道：“雨露呢？走了？那我们也回去吧。”赵雨欣乖巧地挽着许阳的手臂。第五章，炸裂的班群。呼的。
赵雨欣拍了拍脑袋，明天是老爸的生日，忘了通知雨露回来吃饭了。傻丫头，你手机通知他就行了呀。许阳笑着捏了捏后者的脸颊，嗯呐。赵雨欣乖巧点头，随后便给赵雨露发了条信息。此刻，赵雨露正坐在陈光磊的宝马上，刚一收到赵雨欣的信息，本想不回复的，不过一想到刚才陈光磊所说，赵雨露眼睛闪了闪，回复了一句：“我会去的。”商场，赵雨欣和许阳前往停车场时，遇到了大学同学，叫梁永强，也是陪自己女朋友过来逛街的。不过梁永强的女朋友是工作后才找的，许阳和赵雨欣两人也不认识。雨露、杨子，想不到能在这碰到你们，你们帅哥美女的校园恋，可是让我们羡慕的很。没想到毕业后也这么恩爱，难得呀，难得。对了，杨子，你之前不是说要向雨露求婚吗？怎么样，啥时候请我们吃席呀？梁永强和许阳两人关系颇为不错，说话也较为随意。我已经和雨露分手了。许阳摇了摇头，开口道：“如今。”赵雨欣才是他老婆，他自然得考虑他的感受。什么？你们俩居然分手了？梁永强顿时眼珠子一瞪，满脸震惊，然后目光落在搂着许阳胳膊的赵雨欣身上。等等，那你们不对，你该不会是雨欣吧？一时间，梁永强感觉自己的 CPU 都快烧爆了。这尼玛搞什么呢？和赵雨露分手后，又跟人家的妹妹搞在一起了。嗯，是雨欣。而且也是我的老婆，我们已经登记领证了。许阳正色道：“卧槽！”梁永强忍不住爆了个粗口：“尼玛，这小子简直是人生赢家呀！要知道，赵雨欣和赵雨露可是大学的两大校花。当初许阳能和赵雨露谈恋爱，已经引起无数男同胞的羡慕嫉妒恨了。如今这小子跟赵雨露分手了，又转头跟人家妹妹领证结婚，人生赢家，人生赢家！”梁永强的女朋友更是张了张嘴巴，满脸震惊：“梁永强，你的表情有必要这么夸张吗？”赵雨欣见状。不由得刮了眼梁永强，没办法，这简直是爆炸性的消息。梁永强耸了耸肩，无奈的笑了笑。他很清楚，这消息要是传到班群里面，绝对是宇宙级别的。刚逛完街，准备回家了。放心，我们的婚礼肯定会邀请你的。赵雨欣笑着说道：“那必须的呀，这可是帅哥和美女的婚礼，我看谁敢不来。”梁永强说道：“嗯，那我们先回去了。”旋即，许阳和赵雨欣两人便转身离去，注视着两人离去的背影。梁永强的女朋友满脸好奇：“你这个同学好厉害啊！”居然能让这么好看的姐妹花看上，没办法，谁要这小子长得帅？梁永强无奈的耸耸肩，随后道：“不行，这么劲爆的消息必须得分享一波。”旋即，他立马掏出手机，点击班级微信群，快速的打了一行字：“兄弟姐妹们，今天有个劲爆的消息要分享一波。”很快，就有不少同学开始回复了：“梁永强，你丫的能有什么劲爆消息？该不会想自爆自己被某个富婆包养吗？”哈哈哈,哈，这个可以有。富婆链接分享一波，老子在厂里磨铁，无聊得很，不想奋斗了。富婆求包养，梁永强看到这，嘴角抽了抽，一脸黑线，可不要胡说八道。我女朋友查房呢，哎，有女朋友又怎么样呢？我觉得以你的优秀，应该值得被两个女人共同享受。哈哈哈,哈，反正腰子还有两个，可以顶得住的。强子，别跟我说你肾虚了哈。看着这，梁永强脸直接黑了。他觉得自己如果再不爆料的话，都要被按在墙上摩擦了。旋即，他连忙发了条信息：“我说的劲爆信息是许阳和赵雨欣领证了。切，你跟我说这叫劲爆信息，这不是理所当然的吗？就是，这两人在校园时期就恩爱的一逼，领个证不是很正常吗？梁永强，你个屌毛，你是不是太闲了呀？没事就过来群里钓鱼是吧？显而易见，班里的同学并没有看到关键信息。梁永强无奈的捂了捂额头，兄弟姐妹们，能不能注意一下我信息的细节？这有什么细节的？”就是许阳和赵雨露领证呀，就是你小子居然在怀疑我五零的势力是怎么回事？卧槽，情况有点不对。貌似梁永强那小子发的是许阳和赵雨欣领证，我的个乖乖，这尼玛不是开玩笑吧？梁永强，你小子是认真的吗？要不要这么狗血啊？哎，许阳，哎，赵雨欣，哎，这赵雨露，你们三个赶紧出来辟一下谣，这到底是啥情况？一时间，整个班群直接炸开。车上，许阳和赵雨欣两人的手机不断震动，赫然提示着班群的信息。许阳开车。不方便看手机，赵雨欣拿起来看了看，露出一抹果不其然的笑容。梁永强那家伙还是和之前一样，就喜欢传八卦，和我猜的一样。许阳笑了笑，呵呵，估计我再不帮他证实，他都被同学们拿起来锤了。赵雨欣笑了笑，就要发信息证实，这时许阳却是连忙阻止了：“小妮子，这种事我来说比较合适一点，我开车不好发信息，你用我的手机证实给他们。”嗯呐。赵雨欣乖巧地点点头，她清楚这是许阳对自己的保护，也是再尽一个男人应有的责任。随后，赵雨欣拿起许阳的手机，在班群发了条信息：“各位同学，梁永强所说之事皆属实，我已经和赵雨露分手了。缘分使然下，我发现雨欣才是我真正应该去爱的人。幸运的是，我们是彼此相爱的，所以今天我们已经领证，确认了夫妻关系。不久后，我们也将会举办婚礼，希望各位同学都能够来参加。谢谢。第六章，太好运了。晚上，赵雨露洗了澡。”躺床上玩手机，咚咚，敲门声响起。雨露，你睡了吗？
。赵雨露的妈妈刘玉娟的声音：“准备睡了，妈，你有什么事？”赵雨露放下手机，在这个时候敲门，应该是有事，要不然不会无缘无故敲他的门。你出来一下，我和你爸还有你哥有点事和你说。刘玉娟道：“好。”赵雨露应道。不多时，他从卧室出来，来到客厅的沙发上坐下，他的对面。坐着三个人，一个是美艳妇人，长得和赵雨露有些相像，是赵雨露的妈妈刘玉娟；另外两个就是赵雨露的继父杨天成和杨天成的儿子杨景胜。杨景胜的年龄比他大五岁，是个没什么能力的人，就在杨天成就职的餐饮集团做事。杨天成是餐饮集团的副总，杨景胜靠着杨天成的关系，在销售部门当了个主管。刘玉娟也是在杨天成就职的餐饮集团做事，在运营部门当个主管。赵雨露学的是金融，是在一家银行上班。什么事啊？赵雨露坐下就问道：“雨露，你这两天和陈少出去玩，进展怎么样了？”杨景胜有些迫不及待地问道：“陈光磊是他介绍给赵雨露认识的，就是想要让赵雨露嫁给陈光磊，巴结上陈光磊这个富二代。其实杨家的条件不差，还住的是别墅，对于普通人来说算是豪门了。他们不满足，他们这样的条件，相对于那种有几十亿身价的富豪来说，还是远远不够看的。陈光磊的老爸就是几十亿的富豪，执掌一家投资公司。陈光磊是妥妥的几十亿资产的继承人，能够巴结上这样的富二。”代对于杨家来说，绝对是好处多多。这是他们父子俩共同的决定，刘玉娟也是同意的。没怎么样，我只是把他当普通朋友。赵雨露道：“雨露，陈少家里有几十亿资产，他向我明确表示，说很喜欢你。你如果当他的女朋友，他是会娶你的。嫁入几十亿的豪门，生活就不用愁了。你还把他当普通朋友，你是身在福中不知福啊！”杨景胜有些不满道：“雨露，妈觉得陈少这个人也是不错的。”完全可以托付终身。刘玉娟也是劝说，她自然希望赵雨露嫁给陈光磊，那样的话，她的生活会更好，成为几十亿富二代的丈母娘，让陈光磊给个千八百万零花钱，应该不是什么问题。到时候在姐妹们面前就倍有面子了，谁敢不高看自己一眼？妈，我知道。赵雨露有些敷衍，雨露，你不会还想着那个许阳吧？那就是个穷小子。是翻不了身的，一辈子只能在社会底层生活，拼命工作只能买得起一套房子，一辈子给银行打工。这个社会感情不能当饭吃，还得有经济实力才行。只有像陈光磊这样的富二代才能够配得上你。你可要想清楚，不要再想着那个许阳。杨天成皱眉道：“对于许阳，他是见过的，就是个穷小子。虽然待人接物没问题，长得挺精神，但家境太差了，就是外地小县城的人。这种人在江城。”简直不要太多，最后大部分只能灰溜溜的离开，返回家乡。会有少部分人能够在江城买房，即便如此，也是一辈子给银行打工。这个妓女绝对不能嫁给许阳这种人，那样对家里一点帮助都没有。只有嫁给陈光磊这样的富二代，对杨家才有好处。事实上，赵雨露和许阳分手，既有赵雨露个人的原因，赵雨露在这样的家庭里长大，已经变得物质起来了。在大学的时候，还能够不怎么在意这些，从大学毕业就彻底显露出来了。还有家庭的原因，眼前的这三个人每天都在他耳边说许阳的坏话，说许阳一无是处，让他和许阳分手。两种原因之下，赵雨露在许阳求婚的当天就和许阳分手了。听到杨天成的话，刘玉娟皱起眉头：“雨露，你不会真的还想着那个许阳吧？不会想着和他复合吧？这是他不允许的。要说最反对赵雨露和许阳在一起的，就是他了。他的女儿这么漂亮，怎么能嫁给一个外地小县城来的穷小子？要嫁就嫁富二代，或者是富一代也行。”就是那种商界年轻俊杰，年纪轻轻就出来创业，而且是获得成功的人。他的看法和杨天成的看法是一致的。像许阳这样的穷小子，一辈子只能在社会底层挣扎，就算买得起房，也是一辈子给银行打工。一旦家里出了什么事，经济跟不上，可能还要家里补贴。他是绝对不会允许这种情况发生的。不断怂恿赵雨露和许阳分手。现在赵雨露终于和许阳分手了，他心里的一块石头落了地。可听杨天成这么一说，赵雨露有可能还惦记着许阳，他就急了：“妈，我没有。”我是不可能和许阳复合的，他已经和妹妹雨欣在一起了。赵雨露道：“哈。”刘玉娟和杨天成父子都是有些傻眼，什么情况？许阳和赵雨露的妹妹赵雨欣一起了？雨露到底怎么回事？你给我说清楚。刘玉娟率先回过神来，连忙焦急追问：“就是我说的情况，许阳已经和雨欣领证结婚了，我和他是不可能了。”赵雨露道：“卧槽！”杨景胜忍不住爆粗：“尼玛！”这个许阳真他妈太好运了吧！刚和姐姐分手，转头就又勾搭上妹妹了。孪生姐妹花就这样享受了。就算是陈光磊那样的富二代，也没有享受这种待遇吧？杨景胜妒忌的眼睛都红了。杨天成虽然没有儿子表现的那么明显，但也是满脸的妒忌。这个叫许阳的穷小子，到底有什么好的？刚和赵雨露分手，就和赵雨露的妹妹赵雨欣勾搭在一起了，还领证了。这搞得他的脑袋。有些迷糊了，雨欣和许阳在一起了，怎么会这样？我刚把你从许阳这个火坑里拉出来，雨欣又跳进去了，他到底怎么想的？刘玉娟的脸色异常难看，自己两个女儿都和许阳有关系，这都叫什么事啊？
，就算她是女人，也不得不妒忌许阳的运气了。越是这样，她心里就越觉得许阳可恶。妈，事情就是这样了。我和陈光磊的事，我会先看看。就算是要当陈光磊的女朋友，也不会那么快。至于许阳，已经是过去式了，我也不说什么了。我有点累了，先回房休息了。赵雨露说了这么一句。就回房了。第七章，幸福的生活靠自己创造。雨欣到底是怎么想的？竟然和许阳在一起，还领证了。不行，我得好好劝劝他，绝对不能让他在许阳这个火坑里。刘玉娟脸色难看，立刻拿出手机，拨出了赵雨欣的电话号码。此时的赵雨欣正依偎在许阳的怀里，一起看电视，脸上挂着的幸福笑容。手机响起，拿起来一看，发现是刘玉娟打来的。尽管他不认刘玉娟这个妈，没有存刘玉娟的电话号码，但还是记得刘玉娟的号码的。刘玉娟有的时候也会打电话给他，给他灌输一些物质思想。他没有被腐蚀，反而越发讨厌刘玉娟。谁呀、啊？许阳看了一眼赵雨欣的手机屏幕，是我妈。赵雨欣离开许阳的怀抱。哦、呃，那你接电话吧。许阳拿起电视的遥控器，把电视的声音调为静音。对于刘玉娟这个人，许阳没有什么好的印象。当初他和赵雨露在一起的时候，和刘玉娟吃过一次饭，杨天成父子一起的。这三个人都是用高高在上的眼神看他，并且把他贬得一无是处，而且还说让他离开赵雨露。不要害了赵雨露，那顿饭让他的尊严受到了极大的伤害。但他很喜欢赵雨露，没有在意这些。他相信，凭借着自己的努力，一定能够给赵雨露幸福的生活，会让这些人改变对自己的看法。可没等他实现自己在心里发下的誓言，赵雨露就和他分手了。嗯嗯，赵雨欣点点头，接听了电话，没有说话。雨欣，我刚才听雨露说，你和那个许阳领证了。刘玉娟直截了当的询问，不是质问，语气有些严厉，有些恼怒，有些恨铁不成钢。是啊。怎么了？赵雨欣的语气却是出奇的平静。你还问我怎么了？你知不知道你做了个多么错误的决定？你这样的决定将会害了你的一生。趁别人还不知道情况，你明天马上去和许阳离婚，这样以后你找男朋友只要解释一下，别人也不会在意的。刘玉娟气急败坏的道：“我觉得我的决定没有问题，反倒觉得雨露的决定有问题。我爱许阳，就和许阳在一起了。至于说这个决定会害了我的一生，更是无稽之谈。我倒是觉得。”我已经收获了幸福的人生。我知道你是什么意思，你总是以物质的眼光看待人，觉得许阳家境不好，没法在江城立足。但我告诉你，我相信许阳，他一定会成功的。我和所爱的人在一起就是幸福，幸福的生活不是靠别人的给予，而是要靠自己创造的。许阳现在可能没什么，但我相信，只要我们一起努力，一定能够过上我们想要的幸福生活。赵雨欣说了一大堆，言辞非常的犀利，都让电话那头的刘玉娟陷入了短暂的沉寂，好半天才回过神来。赵雨欣。你是要气死我是不是？什么收获了幸福的人生？什么幸福的生活？靠自己创造？什么只要努力就能过上想要的生活？要是真有这么好，这个社会人人都能过上好生活了。看来你从学校里出来，思维还是扭转不过来。你要是不听我的，等你以后被生活压得喘不过气来，变成一个黄脸婆，有你后悔的。刘玉娟气得浑身发抖，又是一顿声色俱厉的教训。凭借努力就能够过上想要的生活，这种话那些还在象牙塔里的学生说出来，他还可以理解。可小女儿都已经出了校门了，还说出这种话，实在是太天真了，真是把他给气到了。我不会后悔的，而且你不是我什么人，我的事也不用你管。以后不要给我打电话。说完，赵雨欣直接挂了电话。你刘玉娟气得脸色铁青，都想把手机给摔了。不过想想，手机是刚买没多久的新款旗舰，要八千多块就没舍得摔。看来你的小女儿不听你的话呀。杨天成道，真是气死我了。刘玉娟依然处在气愤中。你的小女儿跟咱们没关系。不过关于雨露，还是要多劝劝她，让她早点接受陈光磊的追求，傍上陈光磊这样的富二代，我们以后的生活才能无忧啊。杨天成意味深长的道：“对，赵雨欣怎么样？”我不管了，也管不了，还是要放在雨露的身上。确实要多劝说雨露，让她早点和陈光磊在一起。刘玉娟深吸一口气，好不容易才把心绪平复下来。许阳这边，赵雨欣放下手机，又依偎在许阳的怀里。老婆，你放心，我一定会让你幸福的。尽管赵雨欣没开免提，但许阳还是听到了两人的对话。如果是以前，他出来工作后说这种话，可能没有那么足的信心。但现在不一样了，他有超级人生系统，开启了超级人生，注定要站上世界的巅峰，给赵雨露幸福的生活，自然不是问题。嗯，老公。我相信你，赵雨欣脸上挂着幸福的笑容。第二天，今天是赵雨欣的老爸赵海的生日。下午三点，许阳和赵雨欣去了赵海家附近的生活超市买菜。买了菜，回到赵海家，两人就开始忙活开了。赵雨欣是主厨，许阳打下手。由于从小就是他和赵海一起生活，赵雨欣从小就很懂事，初中就学会做饭了。可以说，他的厨艺和老爸的相比也丝毫不逊色。小两口在厨房里有说有笑的忙活，一点都没感到累，反而觉得非常开心。这样的生活是两人想要的。对于赵雨欣来说，只要和许阳在一起。
，做什么都开心。对于许阳来说，他越发觉得和赵雨欣领证是对的，他对赵雨欣的感情也发生着变化。如果说刚开始是系统让他和赵雨欣领证，双方是没有什么感情的，可相处下来，他发现自己正在快速的爱上赵雨欣，并且这种爱随着时间的退役越发的浓烈。赵雨欣真的是上的厅堂。下的厨房，这样的老婆才是好老婆，比赵雨露要好太多。赵雨露就不会收拾房间，更不会做饭，而且有的时候还不愿意带她出去和朋友聚餐。赵雨欣就不一样了，跟她在一起，眼睛里都冒着亮光。小两口忙活了一阵，快到六点了，基本工作都做好了。等到老爸回来，客人上门，就可以炒最后那几道菜了。第八章，太戏剧了。六点钟，赵海回来了，爸回来了。赵雨欣从厨房里探出脑袋，嗯。回来了，你不是说和许阳一起来的吗？他人呢？赵海点点头，没在客厅和阳台看到许阳，便询问道。赵雨欣已经和他说了，早点过来做饭的，会和许阳一起过来。他没有反对，这个习惯已经保持好几年了。自从赵雨欣上了大学，每年他的生日都是赵雨欣在做饭。爸，许阳在厨房里和我一起忙活呢，正好忙完，我们就出来陪你。等人到了，我就开始炒菜了。赵雨欣笑道。很快，许阳和赵雨欣就从厨房里出来了。爸，许阳喊了一声，哎。坐吧，雨欣，他大伯和堂姐等一下会过来，还有我的一个朋友也会过来，都是你见过的，不用拘谨，我们先休息一下。赵海示意两人就坐。是，许阳点点头，又问道：“你说的朋友是一哥吗？”赵海的朋友，他见过的还真不多，其中印象比较深的就是一个叫林俊逸的，这人年纪就是二十七八岁，和赵海的关系很好，时不时就去赵海的小餐馆吃饭的。林俊逸开有一家公司，员工的工作餐都是在赵海的小餐馆订的。林俊逸身价上亿。是个妥妥的年轻亿万富豪，商界俊杰，就是他。赵海点头道。随后，三个人就是闲聊，从工作到生活，方方面面都聊。许阳的这个老丈人还是很好相处的。对了，爸，我昨天问了雨露，他说会过来。赵雨欣道。赵海一愣，旋即点头，过来就过来吧。尽管他和赵雨露这个大女儿的关系不怎么样，两人也很少联系，但人家在他生日的时候过来，他自然不会拒绝。叮咚，这时门铃声响起，我去开门。赵雨欣起身去开门，雨欣门口站着的正是赵雨露。姐，你来了，进来吧。老爸刚回来没多久。赵雨欣把赵雨露让进门，爸，生日快乐。赵雨露把手中的礼物递给赵海，好，坐吧。赵海接过礼物，放到一边，示意赵雨露就坐。他对待赵雨露的态度不算好，不算坏，有着一种疏离感。不像对待赵雨欣那样，毕竟赵雨露从很小的时候就跟着刘玉娟离开了，这么多年不是经常见面的，有的时候一年就两三次面。而且赵雨露从来没有来给他过过生日，今天是破天荒头一遭。赵雨露坐下，看了看许阳，没有说话。他今天过来主要就是想要借这个机会加强一下和赵海的关系，然后问赵海借钱。至于许阳，他不理会，也不知道说些什么。许阳神色淡然，自从和赵雨欣领证的那一刻起。他就有想过会遇到这种场面，反正他已经彻底放下和赵雨露的过往，珍惜现在和赵雨欣的生活，就当普通朋友一样对待赵雨露。由于赵雨露的到来，气氛还是有些尴尬的，赵海只能尽量找话题聊。好在这种气氛没有持续太久，门铃声又响了起来，还是赵雨欣去开门。大伯、堂姐，你们来啦，快进来！看到站在门口的大伯赵江和堂姐赵雨晴，赵雨欣拉着赵雨晴的手，把赵雨晴拉进来。堂姐妹的关系很好，比她和赵雨露的关系要好多了。随后。大伯赵江也走了进来。二叔，生日快乐！赵雨晴把手中的礼物递过去，这里面的礼物自然包括赵江的了。好，坐吧。赵海脸上露出笑容，示意两人就坐。大伯、堂姐、许阳向两人打招呼。许阳精神头不错呀。赵江笑呵呵道。赵雨晴也是含笑点头打招呼。两人对许阳的印象都很不错的，特别是赵江，觉得许阳是个靠得住的小伙子，自己的女儿赵雨晴能够找到许阳这样的小伙子就好了。叮咚。这时门铃又响起，应该是一哥到了。赵雨欣去开门，看到了一个二十七八岁的帅气青年。一哥，你来了，快进来！赵雨欣高兴地将青年迎进来，来人正是赵海的好友林俊逸。海叔，生日快乐！林俊逸把手中的礼物递给赵海，谢谢，坐吧。赵海笑了笑，接过礼物，示意林俊逸就坐。人都到齐了，你们先聊着，我去炒菜，很快就好。赵雨欣进厨房去了，许阳没有再进去了，就剩下几个炒菜，不需要他了。许阳。你和雨露考虑什么时候结婚啊？赵江开口问道。嗯，大伯，我和雨露已经分手了，我现在和雨欣在一起，已经和雨欣领证了。许阳有些尴尬的解释，尽管他觉得这没什么，如果是同学朋友面前，他会很坦然，可面对赵雨欣的长辈，还是觉得有些不好意思。哈，不仅是赵江傻眼，就连赵雨晴和林俊逸也傻眼了。三人都是知道。许阳是赵雨露的男朋友，怎么转眼间许阳就和赵雨露分手，和赵雨欣结婚了？不说赵江这个上了年纪的人的脑袋转不过弯来，就连林俊逸和赵雨晴这两个二十七八岁的人的脑袋也有些转不过来，这简直太戏剧了，完全是电视或者电影的剧情啊！大伯。
堂姐、一哥，我和雨露是和平分手。后来觉得雨欣才是能够陪伴我一生的人，我就向雨欣表白，就在一起了。而且为了表示我们对彼此的心意，我们就去领证了。许阳进一步解释：你们，赵江看了看许阳，又看了看赵雨露，叹了一口气，苦笑着没有说话。年轻人的事，他有些搞不懂了，不好多说什么。雨露。许阳不是挺好的吗？你怎么还和他分手了？以后有你后悔的。倒是赵雨晴为赵雨露感到可惜，她对许阳的印象就很好，觉得赵雨露找了个好男朋友。没想到赵雨露竟然没把握住。以许阳对赵雨露的态度，可以看得出来，肯定是赵雨露提出分手的。赵雨露抿了抿嘴，没有说话。她没法解释，总不能说觉得许阳家境不好，给不了她想要的生活吧？那样的话，岂不是显得自己很物质？老爸。大伯和堂姐都是那种不太看重物质的人，要是这么说了，肯定要被大伯和堂姐唠叨的，干脆不说了。第九章，用买房款投资期货。赵雨晴叹了口气，摆了摆手道：“这是你的事，我也懒得管，只是希望你不要后悔就好。”林俊逸笑道：“许阳，你和雨欣已经领证了，就好好过日子。我祝你们幸福。”他倒是挺高兴的，毕竟他和赵海的关系好，把赵雨欣当妹妹。他对许阳的印象很不错，许阳和赵雨欣在一起，还挺为赵雨欣高兴的。毕竟这个念头。女孩子能找到一个靠谱的男人，真的太难了。谢谢一哥，我们一定会的。许阳感谢道。几人聊着，时间很快就过去了半个多小时。开饭了，赵雨欣的声音响了起来。她端饭菜上桌，许阳连忙过去帮忙。很快，两人把所有菜上桌。许阳摆上碗筷和酒杯，给每人倒了一杯酒。爸，生日快乐！二叔，生日快乐！阿海，生日快乐！海叔，生日快乐！几个人轮流给赵海敬酒。生日餐在非常欢快的气氛中结束。赵海都喝醉了。今天她心里很高兴，她一直为女儿的感情问题操心。女儿在大学时候没谈男朋友，出来工作了也没有谈男朋友，现在好了，和许阳在一起了，她心中的一块大石头终于落地了。许阳是她非常看好的年轻人，品性没问题，待人接物没问题，对赵雨欣是真心的。有这三样，不管怎么样，许阳以后都不会差到哪里去，赵雨欣的生活也不会差到哪里去。她不像前妻刘玉娟那样，老是想着让女儿嫁进豪门。她对女婿的要求其实是很简单的，就像许阳这样的。就觉得很好，只要女儿感到幸福就可以了。高兴之下，今天就喝多了一点。许阳和赵雨欣先是把众人送走，才扶赵海回房休息。由于赵海已经醉了，赵雨欣有些担心，就和许阳留在这边住了。许阳和赵雨欣躺床上聊天。许阳，老爸给了我二百万，我们什么时候去看一下房子，付个首付，买套房子，你看怎么样？赵雨欣问道。已经领证结婚了，他希望有一套属于自己的房子，就用老爸支持的二百万付首付，两个人一起还贷。还是没有什么压力的，毕竟他在银行工作，许阳也是在一家上市公司工作，两人的工作还是很稳定的。其实交了两百万首付后，只要把还款期限放长一点，就他一个人都可以供房，而且不会影响生活。雨欣，我想推迟一点时间买房，用这钱做点事情。许阳道，几天后黄金期货大涨，必须要参与进去。系统的大礼包有一百万启动资金，但许阳还是希望投资越多就越好，投资越多赚的越多。系统的信息是不会错的，也就是说。这一波投资是稳赚的，必须尽可能利用可以利用的钱。黄金期货上涨 30% 按照10倍的杠杆，那就相当于上涨 300% 赚300万。用系统奖励的100万，可以赚300万。如果再加上赵雨欣的200万，一共就是300万，翻三倍就可以赚900万。还可以用浮盈加仓，可以赚的更多。而且买房的事根本就不用着急，他现在已经有了系统，以后有钱了可以买别墅或者买大平层，是全款买都不用贷款。不用给银行利息，不让银行剥削压榨，全款买房这一天并不遥远，最多几个月的时间，他就可以赚到买房的钱。现在完全可以先住着租了房子，再过几个月就住到全款买的新房。至于帝国中心银行股值下跌百分之二，他就不参与了。嗯，做什么事？赵雨欣问道。我最近很看好黄金期货，觉得会大涨，想要把钱投资黄金期货里面。我有一百万，加上你那两百万，全部投资进去，应该能够赚几百万。不知道你愿不愿意？许阳把想法说了出来。如果赵雨欣不愿意。他也不强求，最多就是少赚点，距离买房时间稍微推迟一点，没有什么的。他不会对赵雨欣有任何不好的看法。可以呀，赵雨欣想都不想就答应了。你不怕我把钱都亏了？许阳有些意外，他想着赵雨欣要问清楚详细情况，并且觉得可行后才会答应，但没想到赵雨欣会这么痛快的答应，想都没想就答应了，还没问具体情况。不怕，我们还年轻。有的时候可以适当的冒些风险，反正这些钱亏了也不会影响我们的生活，大不了再推迟几年买房就是了。赵雨欣倒是看得开，她对期货没什么抵触情绪。作为金融专业毕业生，知道期货是怎么回事，炒期货实在是太正常了。雨欣，谢谢你，你放心，这次投资是不会亏的。许阳有些感动，信誓旦旦的保证，好让赵雨欣安心。嗯嗯，我相信你。赵雨欣连连点头。第二天，许阳和赵雨欣起来，一起去坐地铁上班。
上班。赵雨欣把钱取出来，转到了许阳的银行卡上。许阳收到钱，就去公司附近的期货营业部开了一个期货账户，看了看期货行情，直接把钱转进期货资金账户，全仓买进黄金期货，坐等价格上涨。赵海来到小餐馆，忙活了一阵，手机响了起来。雨露看到是大女儿打来的电话，就接听了。爸，你忙吗？赵雨露问道。不忙，你有什么事？赵海问道。爸。我想向你借点钱。赵雨露有些艰难的开口。父女两人的关系不算亲近。赵雨露向赵海借钱，还是要点勇气的。借钱？你借钱干什么？赵海问道。我有个朋友看中了一个投资项目，短期内就会有很高的收益。我想借钱去投资。赵雨露说的很含糊。朋友是谁没说？什么项目没说？收益多大没说？你要借多少？赵海问道。他算是明白了。大女儿为什么昨晚会来给自己过生日了？原来是为了借钱做铺垫，这让她心里很不舒服。她懒得追问其他的。赵雨露不说，应该就是不愿意说。不说就算了，她不是非要知道不可。第十章，不许你这么说，许阳。爸，把你的所有余钱都借给我吧。赵雨露道。好啊，你把银行卡号发过来，我给你转过去。不过我要告诉你，我现在只有五万块了。赵海道。什么？五万块？这怎么可能？赵雨露惊呼出声，一点都不信。爸。你不想借就直说，还说出五万块这样的数字，你骗谁呢？我又不是三岁小孩了。赵海道，雨露，你信也好，不信也罢，我现在的存款真的只有五万块。赵雨露道，不可能，你开了那么多年餐馆，不可能没有存款的。他还是不信，赵海的情况他还是很清楚的，开餐馆这么多年，每年都会有点存款的，这么多年下来，至少有一二百万存款。赵海道，我是有存款，有两百万，但我把那钱给雨欣了。雨欣已经和许阳领证了，我把钱给他，让他买房付首付。顿了顿，他又继续解释道：“而且，就算我还没把钱给雨欣，我也不会借那么多钱给你的。我要把钱留给雨欣，这是他的真心话。这么多年，他把赵雨欣拉扯大，赵雨欣乖巧懂事，而赵雨露是跟着他前妻的，只是偶尔见面，真没有什么太多感情。他不可能把那么多钱借给赵雨露的。”赵雨露道：“爸，你还真是实诚。”赵海道：“我就这样，五万块，你要不要？要的话。”就发银行卡号过来，我打给你。不要的话，那就算了。赵雨露道：“不要了。”话都说到这个份上了，他哪里还能要钱？而且他这次打电话给赵海借钱，就是想借大钱，五万块钱，他还真有点看不上。赵海道：“不要正好，我留着周转，否则我还得找朋友借钱。”这也是实话，他留着这么点钱，就是餐馆周转的。要是给了赵雨露，他还真要向朋友借点钱过渡一下。我挂了。赵雨露无语了，挂了电话，想了想。他拨出了赵雨欣的电话号码，姐，赵雨欣现在不忙，接起电话。雨欣，爸给了你二百万，让你买房付首付，是不是？赵雨露直截了当地问道。是的，怎么了？赵雨欣问道。我朋友有一个好的项目，想让我一起投资，你能不能先别买房，把那二百万先借给我，最多三个月时间，我就能把钱还给你，而且还给你五十万的利息，怎么样？赵雨露道。根据陈光磊说的，黑石科技的股票绝对是要翻好几倍的，投资二百万，估计都能赚个五六百万，给五十万利息。完全没有问题，有这么赚钱的投资项目？赵雨欣表示怀疑，借二百万，三个月时间，五十万的利息。作为银行业工作人员，太清楚这意味着什么了。是的，你把二百万借给我吧。赵雨露道：“不好意思，我借不了，我已经把钱给许阳了。”赵雨欣有些心动，但已经把钱给许阳了，就不可能要回来。你把钱给他干嘛？就算是买房，你到时候再交首付款就是了呀。赵雨露有些不解。许阳说要炒期货，我就把钱给他了。赵雨欣如实道：“什么？”他要炒期货，赵雨露惊讶道：“是啊，他说看好黄金期货行情，应该会大涨的，我就把钱给他了。”赵雨欣道：“雨欣，你糊涂啊？期货那东西能碰吗？你知道有多少人炒期货倾家荡产吗？”赵雨露气急败坏道：“我知道期货风险大，但我相信许阳，他的判断不会错的。”赵雨欣道：“相信许阳。”赵雨露嘴角抽搐了几下：“雨欣，你这样会害死你自己的。就算是投资大师，也不敢肯定的说自己的判断不会错。”许阳算几根葱，还敢拿买房款去炒期货？听到这话，赵雨欣就不乐意了。姐，我不许你这么说许阳。他说能够赚钱，就一定能够赚钱的。赵雨露有些无语。我的傻妹妹，你还真的是傻呀！你这种偏心的态度会害了你的。赵雨欣坚定道：“我相信许阳。”赵雨露感觉实在没法和赵雨欣沟通了，想了想道：“你说他准备买黄金期货是吧？”许阳点头道：“是的。”赵雨露道：“好，我打电话给他。”如果我能让他把钱借给我，你没意见吧？赵雨欣也没一条。如果你能做到这一点，我没意见。他不相信许阳会借钱。赵雨露道：“好，结束通话。”赵雨露没有立刻给许阳打电话，而是编辑了一条信息发给陈光磊。赵雨露有点是找你，有时间吗？陈光磊，你找我，就算没时间也要有时间啊！是不是同一晚上我和一起吃饭看电影了？赵雨露不是。
，我想问问你，关于黄金期货的行情，你怎么看？电话那头的陈光磊正躺在某会所包间的大床上，旁边还躺着一个金发碧眼的美女。看到赵雨露的信息，立刻查询了一下老爸公司关于黄金期货行情的分析，给赵雨露发了过去。陈光磊，基本面，黄金期货受到各大国经济下滑的影响，未来一段时间内，人们对黄金的需求进一步降低。技术面，期货价格已经上涨到了一个相对高位，上行压力大，未来大概率会下跌，建议择机做空为主。赵雨露，好的，谢谢了。陈光磊，晚上有时间吗？我们一起去吃饭看电影吧。赵雨露，不了，我晚上还有点事。陈光磊，好吧，那下次喽。放下手机，陈光磊撇了撇嘴，妈的，老子迟早要把你压在身下。随后，他看向旁边的金发美女，腹部一阵火热。立刻又扑了上去。很快，房间里响起了阵阵云雨声。赵雨露这边自然不知道陈光磊在干什么，他拨出了许阳的电话号码。很快，电话接通，赵雨露道：“许阳，我找你有点事。”许阳语气平静：“什么事？”赵雨露道：“我妹把二百万的买房首付款交给你了，是吧？”许阳道：“是的。”赵雨露道：“他说你要买黄金期货，是吧？”许阳道：“是的。”赵雨露道：“我告诉你，你不要买，黄金期货会下跌的。”你要是买了，会亏得血本无归的。许阳道：“我不这么认为，我觉得会涨，而且是大涨。”第十一章，要气死我了！赵雨露道：“你别不信，我说会下跌，不是我自己的判断，而是我的一个朋友，他家有一家投资公司，这是投资公司的高级分析师给出的分析判断，准确率很高的。”许阳道：“我只相信我的判断，你打电话给我，不会就是劝说我不买黄金期货吧？你有什么事？”就直说吧，赵雨露道：“我是想你把那二百万借给我，我有个很好的投资项目，能够快速赚大钱，最多三个月，我可以给你五十万利息，怎么样？”许阳道：“不怎么样，我买黄金期货，不知道能够赚多少个五十万。”赵雨露气道：“你怎么不听劝呢？我都说了，黄金期货会跌了，你那钱就是打水漂，你现在卖出去，就算是小亏一点。”也总比全部亏了要好。我是为了你好，你别不知好歹。许阳道：“不好意思，我不需要。我觉得黄金期货会涨，就肯定会涨的。如果你没什么事的话，我就挂了。我很忙的。”说完，许阳直接挂断了电话。混蛋！赵雨露气得咬牙切齿。想了想，他又拨出了赵雨欣的电话号码。很快，电话接通，赵雨露立刻道：“雨欣，许阳说已经把钱买进黄金期货了，我劝他卖了，他不听我的，你帮我劝劝他吧。”赵雨欣道：“他买了就买了。”我相信他。赵雨露气得不行。雨欣，我实话跟你说了，就那天你和许阳逛街碰到的和我一起的那个人，他老爸是投资公司的总裁，投资公司的高级分析师说黄金期货会跌的。你要是不让许阳卖掉黄金期货，到时候亏的一分钱都不剩。听到这话，赵雨欣有些犹豫了，不过很快就道：“我相信许阳，他不会错的。”其实他不是相信许阳对期货行情的判断，而是相信许阳的人品，还有许阳对生活的负责任态度。如果许阳没有把握，是绝对不会把这么多钱投资黄金期货的。虽然他不知道在瞬息万变的期货市场，许阳为什么这么有把握，黄金期货价格会上涨，但是他就是愿意相信许阳。赵雨露道：“雨欣，你真是太盲目了，你能不能有一点自己的主张？真不知道你到底是怎么想的。”许阳就这么好，这么值得你信任。赵雨欣道：“许阳就是这么好，就是这么值得我信任。你离开他是你最大的错误，当然我还要感谢你。若不是你，我也不会和他在一起。”赵雨露实在是气得不行，深吸一口气道：“好吧，我发现我不能说他，一说他你就炸毛。我是真的为了你好，让许阳卖出黄金期货，否则老爸辛辛苦苦赚到的给你的买房款就打水漂。你难道就忍心看到老爸的辛苦钱就这么没了？实在说不通了。”只能从老爸这边下手了。谁知赵雨欣根本就不吃这一套。你不用说了，我不会让他卖的。还是那句话，我相信他，他是不愿意老爸辛苦存下来的买房款打了水漂。但他也相信许阳，而且在他看来，就算亏了也没什么，最多就是推迟几年买房而已，老爸也不会怪罪的。这点钱，就算是给许阳创业了，亏了就亏了，这不影响生活的钱还是可以亏的。你们真是要气死我了！赵雨露感觉实在是没法沟通了，只能无奈的挂了电话。借钱的事。就这么泡汤了。晚上，许阳和赵雨欣吃了饭，坐在客厅沙发上看电视。老公，黄金期货行情怎么样了？赵雨欣还是有些担忧的，就随口问问老婆：“你放心，黄金的价格肯定会涨的。”许阳自信满满：“嗯嗯，我相信你。”赵雨欣连连点头。今天姐老师叫我让你卖出去，把钱借给他，我没搭理他。许阳捏了捏赵雨欣的俏脸：“老婆，谢谢你对我的信任，你放心，我不会辜负你的这份信任的。”听到这话，赵雨欣心里很是受用，又是连连点头：“嗯，老公。”我相信你。第二天早上，许阳醒来，第一时间就是查看黄金期货的行情。昨天晚上，灯塔国联储降息百分之二，释放流动性，远超市场预期。美刀指数大跌，黄金价格大涨，国内黄金期货直接涨停。老公，你醒了？赵雨欣醒来，钻进许阳的怀里。嗯。
，告诉你一个好消息。”许阳笑道：“什么好消息？”赵雨欣扬起脑袋，黄金期货涨停了。许阳把手机放到赵雨欣的面前，示意赵雨欣看手机上的期货行情交易软件。真的，赵雨欣瞪大了眼睛，看到黄金期货价格确实是涨停了。不禁满心欢喜，老公，你太棒了！说完，忍不住在许阳的脸颊亲了一口。我说了，不会辜负你的信任的。许阳笑道，他从来就没有担心过，醒来就查询黄金价格变化，是想要尽早消除赵雨欣的担心。要说赵雨欣不担心，那肯定是假的。毕竟赵雨欣给他的二百万，是赵海辛辛苦苦存下来的，是给赵雨欣的买房首付款。要是亏了。恐怕赵雨欣会哭。现在好了，赵雨欣不用再担心了。嗯，老公，人家相信你啦。赵雨欣笑容愈发灿烂。事实确实是像许阳猜想的那样，他虽然相信许阳，但心里确实也是担心的。毕竟那是他老爸辛苦攒下的钱。两人温存了一会儿，就起来了。吃早餐的时候，赵雨欣道：“老公，一哥昨晚打电话过来说，今天晚上请我们吃饭的，要记得哦。”这是昨天晚上林俊逸给赵雨欣打的电话。许阳道：“放心。”我不会忘的。晚上，许阳和赵雨欣下班，一起来到林俊逸所说的私人菜馆，进了包厢。林俊逸已经在这里等着了。一哥，两人齐声打招呼：“你们来啦，快坐。”林俊逸示意两人就坐。一哥，今天请我们吃饭，是有什么好事要分享吗？赵雨欣拉着许阳坐下就问道：“没什么好事。”就是聊聊天，你们两个在一起，我还没有单独请你们吃过饭，这顿饭就当是祝贺你们俩在一起吧。林俊逸笑道。第十二章，看他从天堂到地狱。谢谢一哥，许阳和赵雨欣都是感谢道。林俊逸这个人还真的没话说。很快，饭菜上桌，都是这里的招牌菜。许阳还是第一次来这种私人菜馆吃饭，以他的工资是不可能来的。和赵雨露在一起，林俊逸也没有请他和赵雨露来，毕竟林俊逸是和赵海熟悉，和赵雨欣熟悉。不是和赵雨露熟悉，也就是和赵雨欣在一起了，林俊逸才会请许阳和赵雨欣来，要不然许阳都是没机会的。酒过三巡，菜过五味，林俊逸道：“许阳、雨欣，你们最近有没有关注短视频？”许阳摇头道：“没有。”看来林俊逸请他们来吃饭不是那么简单。赵雨欣问道：“一哥，你问这个是想要做什么？”林俊逸道：“我觉得短视频挺好玩的，现在已经在做了。”只是效果不怎么理想，我觉得你们可以关注一下，说不定能够做起来。如果能够做起来，这就是一份额外的收入。我觉得现如今能够让上班族赚外快的领域并不多，能够赚外快又有爆发性的，就属短视频领域了。林俊逸就是想和两人聊聊这个。两人的工作是稳定，可正是由于稳定，不会有太大的起伏变化。要想让生活过得更好，跨越阶层还是很难的。他向两人分享这个，就是希望两人能够从这里赚到钱。可以说，他是真心希望能够帮到两人。这下子，许阳和赵雨欣明白了林俊逸的意思。赵雨欣道：“一哥，谢谢你，我们会关注的，回去研究一下。如果能够做起来，也能增加收入。”许阳也是点头道：“一哥，谢谢。虽然他有系统了，以后肯定不愁赚不到钱了，但林俊逸的这份心意真的很难得。而且，如果能够在短视频领域做来，也是很不错的。”林俊逸摆了摆手：“我只是一个建议。”具体怎么样，你们自己选择。另一边，赵雨露和陈光磊在一家西餐厅吃饭。赵雨露道：“陈光磊，你不是说黄金价格会跌吗？昨天晚上直接涨停了。今天上午看了一下黄金期货的价格，本来是想要看看，如果黄金价格跌了，看能不能劝说许阳割肉，然后把剩下的钱借给他。可一看之下，他就傻眼了。昨天晚上，灯塔国联储降息百分之二。”黄金价格暴涨，国内黄金期货直接拉了一个涨停板。今天白天价格还是死死的封在涨停板上，等到今晚开盘的时候，至少是大涨，又一个涨停板也说不定。这让赵雨欣很是郁闷。这下子从许阳和赵雨欣手里借钱的希望彻底泡汤了。想要嘲讽一下许阳和赵雨欣也不可能了。而且有一点让他很是疑惑：许阳怎么就这么确定黄金价格会上涨？直接将两百万买房款给投了进去。要知道，跟许阳谈了四年恋爱。他对许阳是很了解的，许阳绝对不是一个冒险的人，要是没有绝对的把握，是绝对不敢把二百万买房款投资进去的。到底是什么给许阳这么大的信心？难道许阳真有那么高的投资能力，能够百分百判断出来黄金价格会上涨？这不可能！不说许阳了，就算是世界上最顶级的投资大师，也不敢百分百说什么期货品种会上涨或者下跌。许阳的做法。就像是一个赌徒，可许阳明显不是赌徒，这让赵雨露百思不得其解。想到昨天自己打电话给许阳和赵雨欣说的那些话，自己就像是一个跳梁小丑，很是可笑。自己口口声声说黄金价格会下跌，黄金价格没下跌，反倒是涨停了，就好像是专门跟他作对一样，直接给了他一个耳光。这也让他对陈光磊有些不满，毕竟说黄金价格会下跌是陈光磊说的。陈光磊讪讪一笑，解释道：“雨露，这不能怪我，这纯粹是黑天鹅事件了。”谁也没想到，灯塔国联储会降息，而且一降就是降百分之二。很多国际上的大型投资基金也损失惨重。赵雨露看了陈光磊一眼，可许阳就提前买进了，赚翻了。陈光磊脸色一僵，连忙道。
他那是运气，这在金融投资市场上是不可持续的。像他这种情况，钱怎么赚的就会怎么亏回去，你就看着吧。他迟早会在金融投资市场上栽大跟头。赵雨露觉得陈光磊说的有道理，可这一次许阳实实在在的赚钱了，让他在赵雨欣和许阳面前无话可说。陈光磊又道：“雨露，你别不信我说的，我很了解这行，有很多人在这个市场赚钱。”就是行情来了，稀里糊涂的就赚了，赚了百万千万的都有。可这不是凭本事赚的，后来就都亏回去了，连本金也亏了。所以说，别看许阳现在赚钱了，这不值得羡慕，反而应该同情他，因为这会强化他的赌博心理，以后他还会那么做，最后会亏得倾家荡产，这是许阳的必然结局。赵雨露有些不相信，不会吧？他赚了钱不做不就行了？陈光磊道：“不可能的，他已经尝到了甜头，就会一直做下去。”至少倾家荡产，退出金融投资市场，这样的人在金融市场上比比皆是。赵雨露皱眉道：“那雨欣以后的生活岂不是很凄惨？”他倒不是关心妹妹，而是觉得妹妹跟着许阳太可惜了。陈光磊道：“肯定啊，许阳倾家荡产，你妹妹的生活能够好到哪里去？我觉得你应该劝说你妹妹离开他。”他对许阳是非常羡慕、妒忌、恨的。许阳一个小县城来的穷小子，享受了姐妹花，艳福不浅。他这个富二代想要和赵雨露上床都还做不到。当然了，他相信自己迟早会把赵雨露弄到手的。如果许阳和赵雨欣分开，说不定自己也能和许阳一样享受一下姐妹花，那种生活才是真正的人生赢家呀。赵雨露摇头道：“雨欣不会听我的。昨天我让他劝许阳卖出黄金期货，他就一直说相信许阳。现在黄金价格涨了，许阳赚钱了，我劝说他，他更加不会听了。”陈光磊点头道：“也是，那等他以后亏钱了，你再劝劝他，那样会比较容易。”赵雨露点头道：“如果许阳真的亏钱了。”我就试着劝劝他，陈光磊笑道：“这个日子不会远了，这次许阳赚钱了，应该很快就会继续投资的，而且应该也是全仓投资，我们就等着看他从天堂跌到地狱吧。”第十三章又要赚钱了。陈光磊道：“对了，雨露，我说让你筹钱买黑市科技股票的事进行的怎么样了？”赵雨露摇摇头，没筹到多少，只有二十万，他没借到什么钱，就计算了一下，自己可以从信用卡还有其他网贷平台能够贷到的钱，加起来只有二十万。陈光磊道：“太少了。”就算翻几倍也赚不了多少，要不是我也要买这只股票，就借钱给你了。你还是要想想办法，再多借点钱。这种机会不是什么时候都有的。赵雨露道：“我知道，我会再想办法。实在不行，再厚着脸皮向一些朋友借钱了。”陈光磊眼珠转了转，道：“雨露，我倒是有个方法，说不定可以赚大钱。”赵雨露好奇道：“什么方法？”陈光磊笑道：“我舅舅在古玩街开了一家古玩店，我学了一些这方面的知识。我们这个周末去古玩街看看怎么样，说不定可以捡一个大漏。”如果能够捡漏，赚到的钱就五分怎么样？这么做简直就是一举两得，既能和赵雨露逛街增进感情，也能在赵雨露面前展现他的古玩知识。有钱又有学识，对赵雨露这样的女人来说，应该很有吸引力吧？反正她已经砸钱了，效果不太明显，就从这方面着手，看看行不行？你还会鉴赏古玩？赵雨露对陈光磊有些另眼相看了，没想到作为一个富二代，陈光磊还懂得鉴赏古玩，那是当然。陈光磊得意道：“我以前经常去我舅舅的古玩店，向他学习古玩鉴赏知识，不说百分百能够鉴定出古玩的真假，至少达到百分之九十。”赵雨露不得不夸赞道：“那你真是厉害。”陈光磊呵呵笑道：“那我们这周六就去古玩街。”赵雨露点点头：“好。”许阳三人吃了饭，就分别离开了。回到家，洗澡躺床上，聊了一下短视频的事，最后没有聊出个头绪。没想好拍什么样的短视频，这件事就暂时搁置，反正不着急。许阳打开手机的期货软件，便笑道：“老婆，黄金期货又涨停了，是吗？”赵雨欣眼睛一亮，立刻凑过来查看：“老公，你太厉害了！”许阳笑道：“那是当然，也不看看是谁的老公。”“嗯嗯。”赵雨欣笑的眼睛都眯成了月牙。“是我的老公，我老公是世界上最厉害的老公，这么两天时间都赚了几百万了。”果然，相信许阳是对的。许阳道：“可惜了，直接就涨停了。”想加仓都加不了，只能等明天了。期货和股票不一样，股票的盈利只要不卖出，那些盈利是不能用的。期货是当日无负债结算制度，当日的盈利当日就会结算，赚了的钱第二天就可以动用，可以买卖期货合约，可以取出来。黄金期货涨停是百分之七，两天时间，两个涨停板涨了百分之十四。系统的消息，黄金会涨百分之三十，也就是说，这波行情。还有 16% 的上涨空间，既然确定还有上涨空间，自然要用浮盈加仓。只是今天开盘就涨停，想加仓也加不了，只能等明天了。赵雨欣道：“老公，涨了这么多了，还能再涨吗？加仓的话，风险会不会太大了？”赵雨欣也是了解期货结算制度的，知道是这么个情况，可以用赚了的钱加仓。只是他有些担心，要是价格回撤或者下跌，很容易爆仓的。很多人就是这样，不懂得加仓，本来盈利的仓位。
，最后变成亏损，甚至有的会爆仓。许阳笑道：“没事的，你刚才说了，你老公我是世界上最厉害的老公，你还不相信你老公吗？”赵雨欣连连点头：“嗯，老公，我相信你。”第二天，许阳刚醒来，脑海里就响起了系统的提示音：“叮，本周六下午三点，有一个叫做郭山的人会拿着一幅无道子的百兽图，来到江城古玩街一家名叫百宝阁的古玩店售卖。古玩店老板高成文的鉴定水平不行，鉴定百兽图为赝品，以一万块钱买下，一个星期后就以五万块钱卖给一名古玩大家，卖出去后才知道是真迹。”价值高达五千万，老板高成文追悔莫及。许阳眼睛一亮，这条信息是让自己去捡漏啊！到时候自己只要出现在古玩店，把那幅画买下就行了，又要赚钱了。许阳笑了起来，老公怎么这么开心？赵雨欣醒来，立刻钻进许阳的怀里，你老公有要赚钱了。许阳将赵雨欣搂在怀里，又赚钱了。昨天晚上黄金期货都涨停了，还从哪里赚钱？赵雨欣疑惑问道。赚钱不只是可以从期货市场赚，还可以从其他方面赚。这周六我们去古玩街玩一下怎么样？许阳道：“去古玩街干嘛？你想要在古玩街捡漏吗？”赵雨欣好奇问道：“嗯，说不定我们运气好，可以捡个大漏。”许阳笑呵呵道：“我倒是想和你去，可这周轮到我值班。”去不了啊！赵雨欣在银行工作，有的时候周六是要上班的。这周六正好排到他所在的支行开门，又正好排到他的班，能不能和别人换班？许阳问道。许阳自然知道这种情况，但他真的想和赵雨欣一起去捡漏，和赵雨欣一起体验一下子赚五千万的感觉。换不了的，我们银行的人都很忙的，每周末的生活都是根据排班提前安排好的。赵雨欣摇了摇头，好吧。那只能我一个人去了。许阳无奈道：“可以周日去吗？”赵雨欣问道。“只要周六上班，周日还是休息的。”“不行啊！”许阳摇头。“为什么？”赵雨欣有些搞不懂。“去捡漏不是什么时候去都可以吗？周日去怎么就不行了？”呃，许阳一时语塞，顿了顿道：“我有种感觉，我周六去可以捡漏，周日去的话就没漏可以捡了。这是个烂的不能再烂的借口。”但一时半会儿。只能想到这么个借口了。第十四章，人与人的差距太大了，真的。赵雨欣被忽悠的一愣一愣的，还感觉他是真的不相信，真的。许阳认真的点头，好吧，那你去吧，我倒是要看看你这个感觉准不准。赵雨欣道，嗯，到时候我捡个大漏回来。许阳道，聊了一会儿，两人就起床了，在外面早餐店吃早餐的时候，许阳道，老婆。晚上我们一起去逛逛街，买点东西，怎么样？他想给赵雨欣买点衣服。和赵雨欣在一起，他还没有送过赵雨欣什么东西。上次和赵雨欣逛街，还是赵雨欣送了自己几套衣服。这次去逛街，许阳决定送赵雨欣几套衣服。好啊，赵雨欣自然是开心不已。女孩子没有不喜欢逛街的，特别是和心爱的男人逛街，就更加喜欢了。吃了早餐。两人前去上班，和赵雨欣分别后，许阳的手机响了起来，拿出手机一看，立刻接听，妈，来电的正是许阳的老妈江秋萍。儿子，你的事情怎么样了？江秋萍问道。妈，你是问什么事？许阳问道。你别跟我装糊涂，上次你让我寄户口本给你，你说向女朋友求婚的，现在怎么样了？江秋萍问道。他和许阳他爸。知道许阳要向女朋友求婚的，老两口盼着许阳的好消息，可都过去好几天了，许阳都没给家里来个电话。江秋萍实在是忍不住了，就打电话过来询问妈：“我和雨露分手了。”许阳道：“什么？分手了？不是已经求婚了吗？怎么就分手了？”江秋萍发出四连问：“妈，雨露说我没法给他想要的生活，就分手了。”许阳道：“哎。”沉默许久，江秋萍才发出一声叹息：“儿子，都怪我和你爸没出息，没法帮到你。儿子还年轻。”未来有无限可能。很显然，儿子女朋友和儿子分手，就是看儿子的家境。妈，这怎么能怪你们？我自己能赚钱。虽然我和雨露分手了，但你们放心，你们已经有儿媳妇了。许阳道：“你什么意思？”江秋萍迷糊了：“你都和女朋友分手了，我哪来的儿媳妇？”妈，我虽然和雨露分手了，却和雨露的妹妹雨欣领证了。许阳笑道：“你说什么？”江秋萍被震惊到了。江秋萍是听儿子说过。赵雨露有个孪生妹妹，什么个情况？儿子和女朋友分手了，然后又和女朋友的妹妹在一起了，还领证了。不止他被震惊到了，就连地铁上的乘客都被震惊到了。卧槽，这家伙和女朋友分手了，又勾搭上女朋友的妹妹。尼玛，我脑子凌乱了。我只在小说里看到这种剧情，没在现实看到过。小说创作源于生活，以前没被我们碰到而已，现在被我们碰到了。这家伙运气太好了吧？啧啧，姐妹花，这是很多男人梦寐以求的呀。这种好事怎么没发生在我身上？晚上回家做梦，或许会有。我没想姐妹花，只想要个女朋友。人家独想姐妹花，我连女朋友都没有。人与人的差距太大了吧？男乘客看向许阳的眼神，满满的羡慕、妒忌、恨。女乘客看向许阳的眼神。满脸的好奇，在想这个帅哥到底有什么好的，竟然能够让人家姐妹花倾心。姐姐分手了，妹妹就顶上。可看来看去，除了有点帅、比较阳光之外，也没看出有什么特别的。穿的衣服是平民品牌，不是什么奢侈品。
，表明不是富二代。搞不懂了，妈，你没听说我和雨露分手了？后来发现雨欣才是能够陪伴我一生的人，我就和他领证了。找个时间，我带他回去见你们。许阳道：好好，你既然认定了，又已经领证了，我和你爸也没什么可说的，只有一点，你一定要对人家好。既然领证了。就相当于成了家了，就要懂得勤俭持家，好好和人家过日子，明白吗？说着说着，江秋萍就叮嘱开了：“妈，我知道，爸应该在你身边吧？我要上班了，就不和爸说了，你告诉他这个事就行。”许阳道：“好好，你不用和他说，我和他说，你好好上班。”挂了。江秋萍道：“挂了电话。”怎么回事？怎么又是分手，又是领证的？许阳的老爸许德明确实就在江秋萍的身边，只是听得不真切，不明白是怎么回事。儿子说和女朋友分手了，然后又和女朋友的孪生妹妹在一起了，还领证了。江秋萍眉开眼笑，不管怎么样，儿子的人生大事算是有了结果了，他们两口子就不用那么操心了。许德明呆住，脑子有些凌乱，都不知道说什么好了。晚上下班，许阳和赵雨欣见面，找了家餐厅。吃了个饭就去逛街。许阳带着赵雨欣到了香奈儿专卖店。老公，我们要在这里买衣服吗？赵雨欣看了看那些价格，有些被吓到了。他虽然是江城人，但家里条件就是一般，还是老爸开个小餐馆，一个人把他拉扯大的。从小他就知道老爸很辛苦，他从来不和别人攀比，买衣服什么的都是让老爸买便宜的。就算出来工作了，有工资了。他也是非常节俭的，买衣服、包包、化妆品都是选的平民品牌。说实话，他还是第一次来奢侈品店。我们会变得越来越有钱，就穿好一点的。我今天从期货账户里赚了一点钱出来，今天我们买点贵的衣服。许阳笑道：“你取钱出来了？取了多少？”赵雨欣问道：“你不用关心这个，你关心的是喜欢什么？”许阳没有告诉赵雨欣具体的数额。老公，赚了钱还是留着买房吧。赵雨欣还是把买房放在第一位，在他看来，花那么多钱买这些奢侈品。真的没必要，没事，只要给我一点时间，我们就能够全款买房。相信你老公，好吗？许阳道，嗯，我当然相信老公你。赵雨欣连连点头，嗯，那你就选衣服、鞋子、包包。许阳道，接下来就是选购时间了。赵雨欣虽然看中了不少衣服、鞋子、包包，但只选了一件六千块的裙子，就不愿意再选了。许阳就帮赵雨欣选，一共选了三套衣服、两双鞋子，还有两个包包。结算的时候，总共花了三十二万。第十五章。出来走两步，老公，你给我买这么多衣服，你等一下也要买，否则我不要。赵雨欣道：“好，我也买。”许阳本来不想买的，只想给老婆买，但赵雨欣既然这么说，许阳也没意见。走出香奈儿专卖店，赵雨欣就直接拉着许阳进了隔壁的阿玛尼专卖店，一通横扫，也是买了三套衣服、两双鞋子。许阳不用包包，但许阳的衣服比赵雨欣的还贵。总共花了四十五万。走出阿玛尼专卖店，许阳道：“老婆，我们去买块手表吧，情侣表。”赵雨欣眼睛一亮：“好呀，这是她喜欢的，买情侣表，每天都戴在手上，只要看到手表就能想到老公，好像老公陪在身边一样。”两人去了附近的卡地亚专卖店，欢迎光临卡地亚。刚走进去，就有一个年轻女导购迎了过来：“咦，许阳、雨欣，是你们啊？雪倩，是你呀？”许阳和赵雨欣看到是导购，也是笑了起来。这个导购。是他们的大学同学贺雪倩，两人也是没想到会在这里遇到贺雪倩。说起来，两人和贺雪倩的关系很不错，但毕业后都在忙工作，没怎么联系。不知道贺雪倩做了什么工作，没想到贺雪倩是在这里当导购。你们是来买什么东西？我来给你们介绍。由于梁永强已经在群里爆料了许阳和赵雨欣的关系，贺雪倩看到两人携手走进来，倒是没什么意外。我们想要买手表，有情侣表吧？许阳道：有，跟我来吧。是关系好的同学，贺雪倩说话就随意一些了。当然了，基本的接待顾客需要注意的问题，还是会注意的。贺雪倩把两人带到了钟表区，这里的钟表价格有高有低，有几千几万的，也有几十万甚至几百万的。情侣表有三款，你们看，就是这三款。这一款是贺雪倩详细介绍了一下，这三款情侣手表，一款是二万八，一款是三十八万，一款是一百八十万。每款手表的主题都不一样，许阳觉得一百八十万的最好，可赵雨欣不让买，觉得太奢侈了。觉得买二万八这款就好了，二万八两块手表还可以接受。情侣表价格多少不是那么重要，重要的是彼此的心意。许阳自然不能同意买这么便宜的，他倒是无所谓，一定要给老婆买好的。老婆穿上几万块的衣服，背几万块的包包，脚踩几万块的鞋子，戴的手表，怎么着也要几万块吧。最后两人相互妥协，选了三十八万的。雪倩，我们就选这款三十八万的。许阳道，许阳。你发财了？贺雪倩好奇问道。她还以为许阳和赵雨欣会选二万八那一款的，毕竟两人的家庭条件，她也是有所了解的，而且她也了解两人的性格是什么样的。两人绝对不是那种打肿脸充胖子，需要昂贵奢侈品满足虚荣心的人。还有，许阳手里拎着的是香奈儿和阿玛尼的包包。很显然，两人刚逛了两家奢侈品专卖店，还大肆采购了一番。怎么回事？
？难道发财了？呵呵，最近赚了点钱。许阳没说具体的，现在不是说具体的时候。看来你真的发财了。贺雪倩也没细问，连忙打包。这一单业绩，他也能提成不少。买单后，贺雪倩把许阳和赵雨欣送到门口，道：“我们好久没见了，我过段时间就要回老家了。回了老家，可能就很难再见面了。改天我请你们吃饭，我们一起聚聚吧。”好啊，许阳和赵雨欣自然是没问题。至于贺雪倩为什么要回老家，两人没问，吃饭的时候再问。你们买东西的事，不介意我发到群里面吧？贺雪倩有些忍不住想要分享，但这种事还是要问问，免得引起两人的不快。没事。你想发就发吧，许阳不介意。那太好了，今晚群里又要热闹了。贺雪倩笑道。目送两人离开，贺雪倩回去继续工作。十点钟下班，贺雪倩立刻在班级群里发了消息。贺雪倩，同学们，我在卡地亚专卖店工作，你们猜猜我今天遇到了谁？同学 A， 谁呀、啊？贺雪倩，我遇到了许阳和雨欣，你们猜猜两人在专卖店里买了什么东西？同学 A， 两人在一起了，应该是去买项链之类的吧？同学 B， 我猜也是，许阳和赵雨欣在一起。许阳送赵雨欣一条项链不过分，贺雪倩不是项链，而是买了情侣表， 3 8万的情侣表。同学 A， 卧槽，真的假的？同学 B， 是许阳发财了，还是赵雨欣发财了？同学 C， 什么情况？许阳和赵雨欣什么时候变得这么奢侈了？同学 D， 肯定是许阳发财了。以许阳的性格，就算是赵雨欣发财了，许阳也不可能要赵雨欣送这么贵重的东西的。同学 E， 两人已经领证了。谁发财都是一样的。同学 F 三十八万，我的乖乖，我搬砖不知道要搬多少年。同学 G， 难道许阳是隐藏的富二代？同学 H， 我操，你别吓我好不好？本来许阳和赵雨欣在一起就已经很让人羡慕、妒忌、恨了，许阳又是隐藏的富二代，那我们就不用活了。同学 K， 哎，许阳，哎，赵雨欣，出来走两步。贺雪倩，应该是许阳赚钱了。两人来买手表的时候，许阳手里还拎着大包小包的，是香奈儿和阿玛尼的，按照那个量。至少也要几十万。同学 A， 四，到底什么个情况？同学 B， 难道许阳真是隐藏的富二代？同学 C， 别瞎说，不可能的。我在大二的时候去过许阳家玩，许阳不是富二代，家里就是普通家庭。同学 D， 你的这个普通家庭不会是申成马那种普通家庭吧？同学 E， 啊，自从申成马这么说，都没人敢说自己家是普通家庭了。同学 F， 最近两个轰动消息都是关于许阳和赵雨欣的，我期待以后的消息。同学 G， 许阳简直是人生赢家，老婆有了，现在钱也有了。同学 K， 是啊，真是羡煞我也。同学 L， 回到原点，许阳到底怎么有这么多钱的？同学 H， 哎，许阳，出来走两步。第十六章，祖传之宝。许阳和赵雨欣办完事，躺在床上温存。过了一会儿。赵雨欣拿起手机看了一下，发现班级群炸锅了。老公，雪倩把我们买东西的事情发到群里面去了。赵雨欣把手机放到许阳的面前，发就发吧。许阳摇头一笑，不以为意，而且这还是征求过他的意见的。群里面的信息，他都是设置免打扰的，不是艾特自己的。许阳不会每天都看。有人艾特你了，问你是不是发财了，你要不要冒个泡？赵雨欣咯咯笑道：“我先看看。”许阳用赵雨欣的手机看了一下，然后才拿起自己的手机编辑信息。许阳最近投资期货赚了点钱，就和老婆一起去买点东西，不用大惊小怪的。同学 A， 卧槽，你这话说的不牙疼啊！同学 B， 投资期货赚的钱啊，我还以为你是隐藏的富二代呢。同学 C， 我还以为你家是申城马那种普通家庭呢。同学 D， 听雪倩说，你们两口子买了38万的手表，还买了价值至少几十万的衣服，你投资期货赚了这么多吗？同学 E， 最近行情最好的期货品种就是黄金期货了，这两天都是涨停。难道你买了黄金期货？许阳，是的，买了黄金期货，运气不错，买进去第二天就涨停了，有钱了，当然要对老婆好一点。同学 A， 我的天，你呀运气哪里是不错，简直就是逆天啊！同学 B， 买进去第二天就涨停，这运气确实逆天。同学 C， 我本来是持有黄金期货的，刚卖出去，第二天就涨停了，我心里那个悔啊！同学 D， 我今天买进了。不知道以后还会不会继续涨。同学 C， 我不敢再买，怕震荡把我给震死。同学 F， 艾特许阳，你投资了多少？赚的钱购买38万的手表和几十万的衣服。同学 G， 赚的钱都有这么多，那说明投资不少。许阳，你拿不出那么多钱吧？你家里就算有钱，你父母也不会给你这么多吧？许阳，我有一个好老婆和一个好岳父，我岳父给了我老婆二百万，准备给我们买房付首付的。我和我老婆商量了，就先投资期货。我家里没那么多钱。只有一百万，一起三百万，全部买进去了。系统奖励的一百万，他说成是家里给的，反正这是没人知道，怎么说都无所谓。同学 A， 卧槽，三百万全部买进，你就不怕爆仓吗？同学 B， 哎，许阳，你这魄力真的没得说了。同学 C， 哎，许阳，你现在都赚的是五百万了。同学 D， 你真的是找了个好老婆呀。同学 E， 话说
，赵雨欣就不怕你把钱赔了。许阳，好老婆的标准之一就是相信老公。赵雨欣相信我不会赔钱的。同学 A， 家有贤妻，家庭兴旺啊。同学 B， 没话说了。没想到赵雨欣这么相信你，同学 C， 哎，许阳，你光是投资黄金期货这一波就翻身了呀？同学 D， 是啊，一下子赚了几百万了。同学 E， 我怎么就没想到要投资期货？同学 C， 呜呜呜，我是投资了，又卖出去了，我那个毁呀！同学 F， 你别毁了，你没那个命赚这个钱，怪不了别人。同学 G， 主要是。你没找到一个好老婆，同学 H， 对对，这个是关键。像许阳一样，找了赵雨欣这么一个好老婆，什么都有了。同学 K， 睡了睡了，明天要更加努力搬砖，争取像许阳一样，找个好老婆，实现人生逆袭。许阳看了看信息，就没再冒泡了，放下手机，搂着赵雨欣睡觉。转眼间。到了周六早上醒来，许阳的脑海里响起了系统的提示音：“叮，宿主获得鉴宝大师技能。”瞬间，许阳的脑海里涌入无数鉴宝知识，成为鉴宝大师。许阳眼睛一亮，今天他本来就是要去古玩街捡漏的。有了这鉴宝大师技能，不仅可以根据系统提供的信息捡漏无盗子的百兽图，还可以在古玩街逛逛，利用鉴宝大师技能，看自己能不能捡漏。老公，我去上班了哦，祝你下午去古玩街捡个大漏。吃了早餐。赵雨欣和许阳吻别，就去上班了。许阳就在家休息。到了下午两点，就出门打车前往古玩街。此时的古玩街，百宝阁古玩店，有一个中年人，还有一男一女两个年轻人，正在店里喝茶。中年人是百宝阁的老板高成文，一男一女两个年轻人是赵雨露和陈光磊。赵雨露和陈光磊吃了午饭，就来这边了。来到这边，就直接来百宝阁了。还没有逛古玩街，现在天气太热，先在店里喝喝茶。反正捡漏这件事是不赶时间的，主要就是靠眼光。舅舅。最近生意怎么样？陈光磊问道。还算可以吧。高成文笑道，说是可以，就是不错了。在他们这一行，一百块钱买进的东西，可以一千两千卖出去，甚至可以一万十万的卖出去。虽然平时没什么人上门，但只要有人上门买东西，那都是几倍、十倍甚至百倍的利润。没聊几句，走进来一个二十七八岁的青年。老板，我有一幅画，你这里收吗？青年穿着普通，背着一个背包，一副风尘仆仆的样子。收啊，拿出来看看吧。高成文起身迎接客人，雨露。我们也看看，学点东西。陈光磊起身道：“要说话，肯定是要说出点名堂来，评价一番，然后给出一个价格，这是学习的好机会。”好，赵雨露跟着起身。老板，你看看，这是我家的祖传之宝。青年从背包里拿出一个卷轴，很明显是一幅画。高成文一听就笑了，摇头道：“小老弟，每个拿东西来我这里卖的人，都说是家里的祖传之宝，但我没碰到一件是真的。有的拿个破碗过来。”也说是祖传之宝。听到这话，陈光磊和赵雨露也笑了。两人没说话，这种时候他们不好插话。青年道：“老板，这真的是我家的祖传之宝，我要不是急用钱，都不会拿出来卖的。”第十七章，买回去挂墙上欣赏。星星，你说是就是吧？高成文笑着摇头，没有和青年争辩，接过卷轴，在旁边的桌子上铺开。无道子的百兽图。高成文目光一凝：“老板，怎么样？”这是真的吧？青年期待地问道。不是真的，这图模糊不清。无道子的画作，不管是人物画、山水画，还是动物画，都是非常清楚的。这幅画显得很模糊，明显是赝品。高成文给出了鉴定，赝品，不可能吧？这是我家的祖传之宝啊！青年道，小哥，你就别拿祖传之宝说实了。我刚才说了，每个来我店里卖东西的人都说是祖传之宝，拿个破碗也说是传家宝。高成文摇头笑道，老板。那这话你能给多少钱？青年问道。这话虽然模糊，但画工很不错，说明这位仿作者水平真的很高。我也不坑你，给你五千块钱。高成文道，说是不坑，其实这幅画只是有些模糊这个缺点，其他的真的无可挑剔。卖出去的话，至少能够卖五万以上。遇到一些冤大头或者真的喜欢无道子画作的，又买不到真迹的，说不定可以卖十万甚至几十万。毕竟真迹就那么多，不是人人都买得到，能买到好的赝品。也是不错的，老板，能不能多加点？要不是急用钱，我也不会拿出来卖的。青年犹豫着道：“五千块钱没达到他的预期，小哥，那你给出一个价格吧，我看能不能行。如果行的话，我就收；不行的话，你就去别处看看。”高成文道：“五万块吧。”青年给出了一个价格：“小哥，你这就是狮子大开口了。这样吧，我让一步，给你一万块。”你要卖的话，我就收；你要不卖，那就算了。高成文道：“这幅画是真的不错，他才会给出这么高的价格。”青年犹豫着。要不要答应？这时，一道声音在众人耳边响起：“五万块，这幅画我要了。”众人循声望去，看到了一个二十出头的青年走进来。赵雨露和陈光磊看到来人，都是一愣：“许阳，你来这里干什么？”赵雨露问道。来人正是许阳，他打车过来，由于遇到了堵车，紧赶慢赶，总算是赶上了。画还没卖出去，他走进来就看到了桌子上的画，正是吴道子的百兽图。很显然，这个二十七八岁的青年就是郭山了。要是自己没到。
，一万块钱，郭山肯定要卖给老板了，自己要从老板这里买下来就比较难了，从郭山这里买下来就容易一点，自己出五万，满足郭山的要求。对方应该会卖给自己的。至于老板会不会和自己争，应该不会的。毕竟老板看不出这话是真的，认为这话是假的，要不然也不会以五万块卖出去了。我没事做，来这边逛逛，我看这话不错，准备买回去挂墙上欣赏欣赏。许阳胡乱找了个借口，总不能说这话是真迹，价值五千万吧？你丫懂话吗？就买回去挂墙上欣赏。陈光磊嗤笑道，他看到许阳，心里就感到非常不爽。这家伙都玩了姐妹花，这是他这个富二代都做不到的。这就是个小县城来的穷小子，有这样的福气，真的是让人超不爽啊！我不懂话就不能买画了吗？许阳斜眼看了一下陈光磊，针锋相对：“光磊，你们认识？”高成文问道：“见过，不熟。”陈光磊道：“这下子，高成文基本上明白了两人的关系，只是认识而已，朋友都算不上。而且从陈光磊的态度就可以看出来，陈光磊和许阳的关系都不算好。”想到这，高成文道：“小哥。”你不懂话，我劝你不要胡乱买，要不然你哭都没地方哭。许阳道：“我就是觉得这话值五万块，不存在胡乱买的问题。你是这里的老板吧？五万块你要买吗？如果不买，我就买了。”郭山问道：“兄弟，你真的愿意花五万块买我的这幅画？如果真的能够卖五万块，他就赚大了。这是他从一个地摊里淘到的，只花了五百块。刚才他开口五万块，并没有奢望老板会答应，想着双方你来我往的讲价，能卖个三万左右。”也算很不错了。现在许阳愿意花五万块买下这幅画就更好了。许阳点头道：“真的，我觉得你这幅画是真的不错，完全值这个价。”郭山笑道：“太好了，那我把这幅画卖给你。”高成文目光闪烁不定。说实话，他都有点怀疑许阳是不是郭山的托了，两人是不是在唱双簧来骗他的？这种事情不是没有发生过，他都上过一次当，亏了几万块。许阳对高成文道：“老板，这是你的店，我知道我这么进来截胡有点不好，但这种事……”就是价高者得，你说呢？听到这话，高成文就更加怀疑许阳和郭山是在演双簧了。这幅画就是赝品而已，五万块真的太高了。或许不会亏，但没有好运气，赚的并不多。想到这，高成文道：“你愿意买，那就买吧，我不要了。”陈光磊嗤笑道：“你是不是觉得这幅画是真的？我舅舅看不出来，你捡了个大漏。”许阳看了陈光磊一眼：“我不这么认为，我刚才已经说了，我觉得这画不错，买回去挂墙上欣赏。”他也才知道这家店的老板。是陈光磊的舅舅，当然这不是他关心的，他只关心能不能把画买下来。陈光磊再度嗤笑：“你丫就别装了，我看你就是想要捡漏，你也不看看你有那个本事吗？我舅舅已经鉴定过了，这是赝品，你丫想捡漏，等着赔钱吧。这种赝品，个人出手是非常困难的，只有古玩店才有比较大的机会遇到愿意买的人。五万块钱赔钱赔定了。”赵雨露冷声道：“许阳，我承认你运气不错。”投资期货赚了点钱，但你觉得自己也能在古玩这行捡漏，就太天真了。第十八章，唐会长，许阳道：“你们怎么说都行，他得理会两人，反正他知道是怎么回事就行了。”其实他用鉴宝知识一下子就看出来了，这幅画为什么会被老板认为是赝品了，其他各方面都没问题，都像是真迹，就是看起来比较模糊。这是因为这幅画上面有一层非常薄的薄膜，很难让人发现的，不是鉴宝大师级别的。都发现不了，古玩店老板还没到这个级别，没有发现。陈光磊撇撇嘴，被我们说中了，无话可说了吧？许阳没有理会陈光磊，对郭山道：“大哥，既然这家店的老板不要你的话，我就以五万块买了。这是五千万的画作，用五万块买下，似乎对郭山很不公平。但这行就是这样，只能算是郭山没这个命得到这笔钱。”许阳倒是想要给郭山多一点，给个几十万、上百万都没问题。但如果现在给了，势必会引起别人的怀疑，而且郭山会觉得这幅画很值钱，肯定就不会卖给他了。郭山立刻道：“好，谢谢你兄弟。”许阳能以五万块买他的这幅画，他心里乐开了花，同时骂许阳是傻逼，表面上却是装作感激的样子。许阳道：“行，我们加一下微信，我把钱转给你。”郭山道：“没问题。”两人加了一下微信，许阳直接给郭山转账五万。兄弟，谢谢你了，你真是个大好人。我家里还有一幅传家宝。是唐伯虎的话，你要不要买回去挂墙上欣赏？如果要的话，我可以马上回去拿过来给你。郭山笑呵呵道：“不用了，我就是看到这幅画不错，有这一幅画就可以了。”许阳摆摆手道：“好的，想要什么可以联系我，我也可以弄到的。”再见。郭山笑着转身离开了。竟然花五万块买这么一幅画，真是傻逼！陈光磊嗤笑道：“你这么满口脏话。”有些不合适吧？许阳皱眉道：“有什么不合适的？你本来就是傻逼，我只是在陈述一个事实而已。”陈光雷不屑地撇了撇嘴：“我刚才还以为你们两个人可能是在演双簧，现在我确定你们不是演双簧，你确实是个傻逼，被人坑了五万块。刚才那个人离开前说的那些话，明显是表明了身份，就是个倒卖古玩的小贩。还好我没有加价买，要不然亏的就是我了。”高成文摇着头道：“是吗？”
他是倒卖古玩的小贩。许阳愣住了，回想起刚才郭山说的话，好像还真是这样。说他想要什么，可以联系，对方都可以弄到。这确实像是古玩贩子，可以确定了。高成文点头道：“年轻人，你应该是想要捡漏，可捡漏不是那么容易的。”要是有那么容易，人人都发达了，我都不用在这里开店了。陈光磊嗤笑道：“你要是能捡漏，我就是捡漏王了。”赵雨露也是道：“许阳，你是越来越不切实际了。你要是这样下去，在期货市场赚的钱迟早会败光的。”许阳没有理会赵雨露和陈光磊所说的，在想着高成文的话。难道那个人？真的是古玩贩子。本来他还想着等过段时间给对方一点补偿，给个几十万、一百万都可以。毕竟这幅画价值五千万，可如果是古玩贩子，那就没必要给了。就在这时，又有一个二十七八岁的青年走了进来。高老板，你们店里有人刚才花五万块买了一幅无道子的赝品。青年这古玩街斜对面一家古玩店老板的亲戚，偶尔来这里串门，和高成文还是比较熟的。是的。就是这个人买的。高成文指了指许阳，卧槽，哥们，你竟然花了五万块买了那个家伙的话，那是他花了一千块从地摊上买下来的，你当冤大头了。青年看向许阳，目光中带着同情。许阳，听到了吧？知道你是个傻逼了吧？陈光磊嘲讽道。许阳，我真的为我妹妹担心，她跟着你这样的人，肯定是不会幸福的。赵雨露道。许阳看了看几人，没有说话，只有他知道这幅画是真迹，没必要和这些人解释，就算解释。这些人也不会相信的。把画拿回去，找个时间，找个权威的鉴定专家鉴定，再把画卖出去。只要是真迹，就不愁没人买。或许还可以找家拍卖行，让别人竞拍，说不定还能拍出高于五千万的价格。很多东西到了拍卖行，价格就会比正常的交易更高。许阳就要收起画作，一道声音响了起来：“等等！”声音是从门口传来的。许阳转头一看，发现一个四五十岁的中年男子走了进来。“唐会长，你怎么来了？你来我的店。”真是蓬荜生辉啊！高成文看到中年男子，立刻满脸笑容地迎了上去。来人是江城古玩协会的副会长唐正奇，有名的古玩鉴赏大家。很多人有什么东西拿不准主意，都喜欢找他鉴定。高老板，先不和你聊，我先看看这幅画。唐正奇和高成文说了一句，就来到许阳的身边，盯着那幅画看了一会儿，转头对许阳道：“这位小哥，这是你买下的画？”“是的。”许阳点头。“高老板，这是你卖给他的？”唐正奇又问高成文：“不是，是刚才有个人。”高成文把情况说了一下，把刚才青年说的情况也一并说了。这家伙就是个傻逼，花了五万块钱买了人家花几百块钱在地摊上买的画。陈光雷不放过任何一个打击许阳的机会，自从许阳出现在这里，都不知道他说了多少个傻逼了。反正他就是看不惯许阳，只要看到许阳，他就想到许阳拥有过姐妹花，心里就是不爽。唐正奇看了看陈光磊，又看了看高成文，还看了看青年，才慢悠悠的道：“如果他是傻子，恐怕这个世界上……”就没有聪明人。几人都是一愣。高成文连忙问道：“唐会长，你是什么意思？”唐正奇指了指桌上还没有收起来的画作：“这幅画是真迹呀、啊！”第十九章鉴定画作。什么？除了许阳之外，其他人都是大惊失色。这怎么可能？高成文鉴定过了，是赝品的，是那个青年从地摊上花五百块钱掏来的，怎么就成了真迹了？唐正奇会长，你是不是看错了？这怎么可能是真迹？我在鉴定古玩方面不如你，但这话还是看得出来的。这画面很模糊，明显是赝品啊！高成文不愿意相信这是真迹，而且他的理由很充分啊！真迹怎么会这么模糊？他又不是没看过吴道子的真迹。就在去年，古玩街有一家门店就收到一幅吴道子的真迹，那画面是非常清晰的，跟这幅相比，简直有着天壤之别呀、啊！我没看错，唐正奇道：“高老板，你这家店也开了十几年了。”有这么一件宝贝送上门，你竟然看不出来，只能说你学艺不精了。高成文深吸一口气道：“唐会长，这真的是真迹。”他有些接受不了，这是真迹的话，那这次就损失大了。吴道子的画作至少价值几千万啊，我还能说谎不成？唐正奇斜了高成文一眼，不是。高成文连忙摇头：“唐会长，我是看不出来，还请你赐教。要是不明白自己看不出来的原因。”他不甘心，唐正奇看向许阳，露出一个微笑。这位小哥，我知道你肯定是知道这幅画作模糊的原因，不如你来向我们解释吧。许阳摇头道：“我不太懂，就是觉得这幅画好看。”他没承认，也懒得解释什么。唐正奇似乎是明白了许阳的意思，更加高看许阳一眼。若是其他年轻人被这么一问，估计就兴高采烈的显摆开了。许阳这么沉得住气，这样的年轻人还真的不多。唐正奇微笑道：“小兄弟，先自我介绍一下，我叫唐正奇，是江城古玩协会的副会长。请问你怎么称呼？”许阳，许阳报上姓名。唐正奇道：“许小兄弟，那你不介意我说一下吧？”许阳尽管有鉴宝大师技能，但还是第一次接触古玩。这个唐正奇是古玩协会的副会长，索性就听一下，就当学习了。想到这，许阳便道：“不介意，你请说。”唐正奇微微一笑，看了一眼高成文，才道：“高老板，你刚才说的没错。”这幅画的其他地方都没有问题，只是看起来非常模糊，根本上不像真迹。高成文连连点头，对对，就是这点，就可以说明不是真迹了。唐正奇微笑道：“可这点
是人为造成的。高成文一愣，人为造成的。唐正奇点头道：“是的，人为造成的。有人在这幅画的表面。”涂了一层透明涂料，才造成了图画模糊的现象。什么？高成文大惊失色，怎么可能？这透明涂料涂在画上，这画不就废了吗？而且我也没看出来有什么涂抹的痕迹啊！唐正奇解释道：“这很难看出来的，要不是我最近看了一本古书，我都发现不了。在宋朝时就有这种涂料，这种涂料涂到图画表面就会结成一层薄膜，也对画形成了一种保护，只是会有一股淡淡的鱼腥味。普通人不知道这些，是很难察觉出来的。”高成文道：“唐会长。”怎么证明这上面有被涂过这种涂料？就凭气味吗？他凑到画旁闻了闻，发现还真的有一股淡淡的鱼腥味。唐正奇微笑道：“这是其中一点。我刚才也说了，这种涂料涂到图画表面，就会结成一层薄膜，只要弄出一个小缺口，直接撕下来就行。”他看向许阳，许小兄弟，我很高兴能够见到吴道子的百兽图，我可以当场验证，把这层薄膜撕下来吗？由他来做这件事，就相当于是他亲自鉴定这幅百兽图了。这绝对够他吹一阵子牛皮的。许阳点头道：“可以，谁撕下来都无所谓。”许阳不是古玩行业的，不在乎这些，在乎的是钱，只要不弄坏这幅画，不影响他卖钱就好。对方既然是古玩协会的副会长，应该不至于使什么小手段毁坏他这幅画。谢谢。唐正奇感激一声，让高成文拿了一把小刀。小心翼翼地在画作的边缘表面划了一下，随后用力一撕，撕下了一层薄膜。整幅画给人的感觉就不一样了，刚才是模糊的，现在非常清晰。唐正奇道：“高老板，看到了吧？”高成文喃喃道：“还真的是真迹，我错过了一幅真迹。”他很是后悔，为什么没有和许阳争？要是和许阳争，说不定是能拿下来的。要知道，吴道子的画作都是价值几千万啊，就算许阳看出这幅画是真的，也没那么多钱买吧？看许阳穿的衣服。非常普通，气质上也就是个普通人。自己要争，肯定稳操胜算啊！可惜了，这样的作品就和自己擦肩而过了。不对，不是擦肩而过，而是有人送到了自己的手里，自己给推出去了。想到这，高成文恨不得抽自己两个耳光。唐会长，这幅画是真的，值多少钱？赵雨露忍不住问道。他最关心钱的事，至少几千万。唐正奇淡淡道：“几千万。”赵雨露一下子傻眼了。这么说，许阳花了五万块就赚了几千万，这让他心里滋味难眠。要知道，自己现在为了投资股票，到处借钱，就算接到了一两百万，赚到钱了，最多不会超过一千万。可是许阳已经有几千万了，就算是真迹，也值不了那么多钱吧？就连陈光磊这个富二代也是有些傻眼。几千万，就算是他，也不是随便能拿得出来的。他就是在他老爸的公司混日子，每个月领到几万的工资，每个月的生活费也是要老爸给的。有五十万，至于买其他大件的东西，比如说车房什么的，还要再问老爸要。然而许阳这个他看不起的人，百般嘲讽的人，却一下子赚了几千万。下意识的，他就说出了这句话。这也是他不了解吴道子画作的价值。他虽然学习过一些古玩知识，对古玩市场有一定的了解，但还真不知道吴道子的画作价值多少。要不然他就不会说这句话，在唐正奇这个专业人士面前丢脸了，也在赵雨露面前丢脸了。第二十章，你亏大了。唐正奇只是斜了陈光磊一眼，没有理会。而是对许阳道：“许小兄弟，我有意买你这幅画，你愿意卖吗？”许阳心头一动，有人愿意买，他当然会卖，不过也要看对方出的价格。如果对方出的价格达到五千万，他就会卖；如果达不到五千万，他就不会卖。毕竟这是系统给出的价格，这是底线，是绝对不能破的。想到这，许阳道：“当然卖，只要你给的价格合适。”唐正奇想了想道：“许小兄弟，如果你这幅画现在卖给我，我可以出五千万。”什么？这么多？没等许阳说话。陈光磊就惊呼出声：“他妈的，这个许阳运气太好了吧！花了五万块买了一幅画，转手就卖五千万，这是千倍的利润啊！这时间不超过半个小时啊！”赵雨露也是脸色大变，看向许阳的眼神也变了。许阳直接成为千万富翁了。如果自己还是许阳的女朋友，以许阳爱自己的程度，这五千万基本上就相当于自己的买车子、房子、奢侈品、衣服、包包等等都不在话下呀！自己哪还需要到处借钱投资啊？高成文和青年倒是没什么意外。他们都知道吴道子的话确实值这个数。高成文更加后悔了，曾经有一幅吴道子的真迹摆在他面前，只要五万块，他没有买下。想到这，高成文感觉脑袋一阵眩晕，差点倒在地上。青年看向许阳的眼神带着满满的羡慕、妒忌、恨。唐正奇又道：“许小兄弟，我不仅是古玩协会的副会长，还是一家拍卖行的股东。如果你这幅画放到拍卖行去拍卖，可能不止五千万，会高出一千万左右。当然了，也有可能低于五千万。这要看到时候到来的人是否有人竞价了。”不过这种可能性很小，因为吴道子的真迹，只要拍卖行放出风，肯定会引来很多古玩大家来竞拍的。许阳想了想到，道：“你们拍卖行什么时候有举行拍卖会？他现在只想要钱，时间太久的话，他没兴趣。”唐正奇道：“下个月十五号。”许阳摇头道：“那太久了，你还是现在给我五千万吧，反正已经达到了系统说的五千万。”
，可以卖了。至于等到下个月，他不想等那么久，他现在就是要赚快钱。有这五千万，可以去买车买房了。反正他有系统，以后有的是机会赚钱，没必要为了那一千万。等这么久，赵雨露忍不住道：“许阳，你傻呀？等到下个月十五号就能多赚一千万，你就不能等等吗？等一个月就能赚一千万，这是多好的赚钱机会啊！他做梦都想要这样的机会。就算是陈光磊提供的黑市科技的股票信息，以他所能够借到钱的数量，也赚不了那么多钱啊！”许阳道：“我不想等，还是要把钱拿到手为好。”赵雨露又要说话，陈光磊抢先道：“雨露，你别理他，他的目光就是这么短浅，这就是穷人思维，只看眼前，不看长远。”这样的人，就算现在有钱，也会很快败光的。他就是要这么才许阳，他才高兴。赵雨露赞同道：“也是，就算有钱了，还是这种穷人思维，以后也会变成个穷光蛋。”许阳没理会二人，对唐正奇道：“你现在能给钱吗？”“当然。”唐正奇点头，让许阳提供个银行卡号，直接手机操作，赚了给许阳赚了五千万。看到钱到账了，许阳脸上露出了笑容：“可以买车买房了呀，明天就和老婆去买，先去买车，然后买房。”陈光磊撇撇嘴：“真是个傻逼。”有钱不知道赚，他嘴上是这么说，心里却是妒忌的不行。许阳瞥了陈光磊一眼，回呛道：“你管得着吗？你有本事也赚个五千万给我看看。”本来他真的懒得理会陈光磊，可是这家伙开口闭口都是傻逼。刚才化作没有人鉴定出来是真迹，这么说也就罢了，现在鉴定出来了，而且自己已经赚到五千万了，这家伙还这么说，许阳就不再忍了。你陈光磊满脸通红，却是没法反驳，他确实没那个本事捡漏赚五千万啊。旋即。他冷哼一声：“你也就是瞎猫碰上死耗子。”许阳对道：“就算我是瞎猫碰上死耗子，你有的碰吗？你连碰的机会都没有。”陈光磊气得脸色铁青，说不出话来。实在是形势不由他呀，人家实实在在捡了个大漏，赚了五千万。不管他说什么，人家这么反驳，他都是处于下风的。这时，唐正奇把话收了起来，和许阳交换了电话号码，然后道：“许小兄弟，如果以后还有什么古玩，可以找我。”你如果想要去拍卖会竞拍什么东西，或者有什么东西要放出去拍卖，也可以找我，我给你优惠。许阳道：“好的，谢谢唐会长了。”高老板走了，唐正奇又和高成文打个招呼，就离开了。许阳看了看众人，也是准备离开。这时，刚才卖画的郭山跑了进来，对许阳嘲讽道：“兄弟，还没走啊？我卖给你的那幅画感觉怎么样？”是不是感觉赚大了呀？一般情况下，他是不可能过来嘲讽的。可今天他高兴，而且觉得在许阳身上应该不会有第二次赚钱机会了。过来嘲讽一波，满足一下心理需要也是不错的。只是他说出话之后，发现众人看他的眼神怪怪的。他摸了摸后脑勺，还回头看了一眼，才茫然道：“怎么了？你们这么看着我干什么？”青年道：“郭山，你牙亏大了。你刚才卖给他的那幅画是真的。”什么？郭山脸色一变：“不可能吧？”怎么可能是真的？那是我花五百块钱从地摊上淘到的，而且老板不是鉴定过了吗？就是赝品，怎么可能是真的？他实在是不愿意相信。如果是真的，他就亏大了。吴道子是化圣啊，尽管他在这一行连半桶水都没有，但还是了解基本行情的。像这种画家的真迹，价值绝对上千万。青年幸灾乐祸道：“那幅画被人以五千万的价格买走了，你说是不是真的？”第二十一章。内有乾坤，什么五千万？郭山青年惊呼一声，感觉脑袋嗡嗡作响，眼前一黑，直接倒在了地上。卧槽，这家伙不会受不了刺激，死了吧？郭山青年连忙上前探了一下鼻息，发现只是晕了过去，还好没死，只是晕了过去。高成文摆摆手，意兴阑珊道：“你既然认识他，就把他带走吧。他是真的没心情了。五千万，他错过了呀。他开这家古玩店，一年就两百万左右的收入，开了十几年也没赚到五千万啊。是。”我把他带走。青年将郭山青年扛在肩上，把人带走。许阳摇了摇头，离开了百宝阁。他没有离开古玩街，而是在古玩街逛了起来。他早上得到了鉴宝大师技能，正好看看能不能再捡个漏。雨露，要不我们也走吧，改天再来。陈光磊也没兴趣待在这里了。舅舅心情明显不好，他和赵雨露待在这里也是无趣。好，赵雨露也不想待了。走出门口，两人发现许阳从旁边一家古玩店走出来。又进了另外一家古玩店，陈光磊忍不住嗤笑道：“雨露，你说许阳这小子不会是还想要捡漏吧？”赵雨露也是很疑惑，不知道，可能吧。陈光磊眼珠转了转，道：“雨露，要不我们也去看看？反正我们也是打算来逛古玩街的，说不定我们也能捡个大漏。”赵雨露想了想，点头道：“好，既然来了，就四下看看吧。”随后，陈光磊带着赵雨露也在古玩街逛了起来。许阳逛了十多家门店，没发现有什么漏可以捡。这些门店。摆在面上的，不管是字画还是瓷器，亦或是其他，基本上都是一些赝品，真迹很少。真迹的价格就是市场价了，不存在捡漏的可能。索性许阳就不再逛门店了，而是来到古玩街的入口处。这里是摆摊的地方，有不少人在这里摆摊，摊位上是一些瓶瓶罐罐，还有其他一些东西。这里的东西看起来像是有些年头了。
却比门店里的还假。来古玩街的人还是有不少人愿意来这里看看的，运气好的话还是可以捡漏的。许阳也是来碰碰运气，不管这里有没有漏可以捡。看过之后，他都要回家了。时间差不多了，赵雨欣该下班了，要回去买菜。唐伯虎的书画，走过路过不要错过呀！唐太宗时期的瓷器，绝对珍品啊！王羲之的字帖。买到就是赚到啊！时不时还能听到摊主的吆喝声，听到这些吆喝声，许阳忍不住想笑。尼玛，要是是真的，还用得着摆在这里？早就卖出去，或者收起来当传家宝了。二十多个小摊点，快看完了，都是一些仿品。许阳不禁大为失望。刚才吴道子的画作是系统提示的，是绝对能够捡漏的。他还想着，凭借着自己的鉴宝大师技能。捡一次漏的，看来是没希望了。咦，然而当走到最后一个摊点面前的时候，许阳被一个花瓶吸引住了。这个花瓶看起来普普通通，就是现代工艺品，但他的鉴宝大师技能告诉他，花瓶底部特别厚，可谓是内有乾坤。小兄弟，看中了什么？我这里的都是宝贝，绝对是真品。摊主信口胡诌，老板。这个玉如意怎么卖？许阳没有直接问那个花瓶的价格，不想引起老板的注意。高成文眯了眯眼，笑呵呵道：“这个玉如意呀、啊，我告诉你，这个玉如意是宋太宗用的。”没等他说完，许阳就摆手打断：“老板，咱们实诚点行不？你要是这样，我就走了。小兄弟，别走！”老板顿时急了：“好不容易有个人来买东西。”怎么能就这么走了？你对这个玉如意感兴趣是吧？我就实话和你说了，这不是宋太宗用的东西，是康熙用的。虽然年代没有那么久远，但不管怎么说，也是帝王用的。没等老板说完，许阳起身就要走。小兄弟，你别走！老板连忙跳起来，一把拉住许阳的手。老板，我刚才已经说了。我喜欢和时尚人做交易，许阳淡淡道。他也不是真的要走，只是不想听老板在胡说八道。行行行，我是这条街最时尚的人了，你买我的东西肯定是没错的。我实话说了，这玉如意是现代工艺品，但工艺非常考究，同时又兼具古典美，这可是难得的好货色。不是我吹，整条古玩街街，你绝对找不出第二件。你要买的话，一口价一万块，我就赚个跑腿钱，你看怎么样？老板还是没说实话，做生意的。也不会说实话，能这么说已经不错了。旁边的摊主听到他的话，都是直翻白眼。这家伙那个玉如意就是几百块收回来的，现在一万块卖出去，还说只赚个跑腿钱，这跑腿钱也太多了吧！大家都是同行，没有拆穿的道理。倒是看着许阳的眼神，就像是看着一只大肥羊。老板，一万块钱你怎么不去抢？许阳也是直翻白眼。小兄弟，你这什么意思？我真的只是赚个跑腿钱啊！老板道：一千块，你卖不卖？要是不卖的话，那就算了。许阳道：“小哥，这连成本价格都不到啊，一千块是不可能的，你至少给我五千块吧。”老板道：“一千块，他真的不会卖，也就赚个几百块，那怎么行？这根本不符合这行的暴利原则嘛。这行不像其他行业，不是每天都有人来买的，碰到一个。”当然要狠狠宰了，要不然怎么能弥补其他日子没有卖出去的损失？五千块。许阳皱起眉头，老板道：“是啊，最低五千了，要不然我就亏了。”许阳道：“五千太高了，我再选一件，两件五千，你看怎么样？”老板眼珠转动，这就看你选什么东西了。要是价格高的，那就不行。这话说得很在理，虽然摊位上的东西没一件价格高的，但全凭他的嘴。他说价格高就价格高，没人知道。第二十二章。关你屁事！许阳假模假样的看了一下其他东西，最后目光落在看中的那个花瓶上，用手一指：“这个花瓶挺好看的，买回去种花，放在阳台应该不错。就这个花瓶和刚才的玉如意一起五千块，没问题吧？”老板为难道：“小兄弟，这个花瓶是唐伯虎放在自己的书房，这是习惯性的话语，脱口而出的。”许阳摆手打断：“老板。”别扯了，行吗？老板讪讪一笑，小兄弟，你看这个花瓶，要是这么好看，这是我花了三千块买回来的，你总得给我一点跑腿费吧？这样两件一万块，你带走。许阳道：“老板，我要回家买菜了，要不然老婆回家没看到我，我晚上是要跪搓衣板的。我也不说废话了，两件八千块，你要是愿意，我就买下；要是不愿意，我现在就走。”老板看许阳的样子，不像是说假话，咬咬牙道：“好，小兄弟，今天我就算交你这个朋友，这个花瓶就成本嫁给你了。”话是这么说，他心里已经乐开了花。那个玉如意，成本。一百块，这个花瓶成本两百块，一共三百块的成本，卖出了八千块，差不多三十倍的利润了，值了。就今天卖出的东西，赚到的钱都顶得上一个普通白领一个月的工资了。行，把东西给我装好。许阳嘴角露出满意的笑容，立刻付钱。好嘞。老板听到微信收账的提示音，脸上笑开了花，立刻打包。许阳。
又买了什么东西了？不会又捡了个大漏吧？这时，赵雨露和陈光磊走了过来。说话的是陈光磊，有些阴阳怪气的，捡没捡漏关你屁事。许阳瞥了陈光磊一眼，没好气道：“他早就发现了，两人一直跟在他后面，只是一直没有说话。他懒得理会，没想到自己刚买了东西，这家伙又跳出来了，真是很让人讨厌。你他妈拽什么拽？不就是刚才凭着运气捡了个大漏吗？”陈光磊不屑的撇撇嘴：“我能凭运气捡漏，你能吗？”许阳对道：“你。”陈光磊气得脸色铁青。却是无力反驳。他意识到自己跳出来挤兑许阳，而且是拿许阳捡漏的事找许阳的不痛快，纯粹是自讨苦吃。人家捡漏了，赚钱了，是运气也好，实力也罢，他找许阳的不痛快，真的不是明智之举啊！许阳，你买这两样东西，难道又是看出了点什么不成？赵雨露倒是好奇问道。没有，这个玉如意，我打算买回去把俺把完。这个花瓶，买回去就放在阳台种花或者种草。许阳随口道：“把完玉如意。”花瓶放在阳台种花种草，许阳嗤笑道：“果然是穷人思维，有时间不花在赚钱上，反而花在这种产生不了价值的事情上，活该你穷。”许阳回呛道：“我就喜欢这样，你管得着吗？再说了，我刚才赚钱了，你能赚吗？你这个富二代，把钱花在赚钱上，赚到多少钱了？你来古安街这么久了，你有赚钱吗？”一连串的质问让陈光雷哑口无言，脸色又变得铁青起来。小兄弟，装好了，老板装好了花瓶和玉如意。递给了许阳，好。许阳接过东西，看都不看赵雨露和陈光磊一眼，转身离开了。花瓶底部有什么东西？回到家再砸开看看。妈的，这家伙真是太嚣张了！陈光磊看着许阳离开的背影，咬牙切齿道：“不是他嚣张，他一直都没说什么，是你一直在找他的不痛快。”赵雨露摇摇头道：“虽然已经和许阳分手，但在这件事上，他还是比较客观的。”雨露。你怎么还帮他说话？陈光磊脸色有些难看。我不是帮他说话，只是在陈述一个事实。而且你带我来这里，也没看到你捡漏啊。倒是许阳捡了一个大漏。赵雨露心里有些不快。其实捡漏这种事也是需要运气的。就算陈光磊今天没捡漏，他也不会觉得有什么。他和陈光磊来古玩街，就当是来逛逛，见识一下。但是许阳出现在这里。捡了个大漏，相比之下，陈光磊就显得有些不堪了，这就让他心情不美丽了。雨露，许阳就是瞎猫碰上死耗子，是走了狗屎运，要不然他怎么能捡漏？陈光磊强行辩解道：“就算是这样，他也赚了五千万了，这是多少人一辈子都赚不到的钱。而我呢，想要投资你说的黑市科技，想借钱都借不到多少。”赵雨露叹气道：“雨露，就算他赚了五千万，肯定很快会败光的。你投资股票的钱尽力就好，能借到多少就借多少吧。”我是真的想帮你，可我也要投资，也是没办法呀。陈光磊道：“其实借给赵雨露一两百万，完全不是问题的。可是他就是不想借。如果赵雨露开口借，他可以趁机提一下要求，让两人的关系更进一步。如果赵雨露不开口借，那就算了，反正他也没损失。”赵雨露道：“我知道，我会尽力借。”陈光磊眼珠转了转，道：“雨露，现在许阳有钱了，你有没有想过向许阳借钱？”赵雨露一愣，旋即摇头道：“上次我问过他，向他借我妹妹给他的买房款，他都不借。”他是不会借钱给我的，陈光磊道：“这可不一定，他以前是没钱，现在有五千万了，说不定他会借呢。”赵雨露沉默了一会儿，依然摇头道：“还是不了，我不想再和他有什么关系。”这样也好。陈光磊点头，旋即又道：“不过他和你妹妹在一起了，他的钱就是你妹妹的钱，你不用向他借，可以向你妹妹借呀。”赵雨露一愣，倒是有点心动了。是啊，上次打电话给妹妹，妹妹还是愿意借钱给他的。只是那钱被许阳拿去投资黄金期货了。现在许阳有钱了，许阳的钱就是妹妹的钱，完全可以让妹妹借点钱给自己啊。想到这，赵雨露道：“我看看吧。”第二十三章借钱。许阳买了菜，回到家不久，赵雨欣就回来了。老公，今天去古玩街怎么样？有没有捡漏啊？赵雨欣走进门，放下包包，就扑进许阳的怀里。捡漏不是那么容易的，赵雨欣可不相信许阳能够捡漏，只是随口问问。可是许阳的回答让他大吃一惊。有。今天捡了一个大漏，许阳搂着赵雨欣笑道：“真的，说说看。”赵雨欣眼睛一亮，离开许阳的怀抱，拉着许阳的手，一起坐到沙发上。今天看到一幅画，花了五万块买了下来。许阳把捡漏无道子摆设图的情况说了一下：“你是说那幅画你以五千万的价格卖了出去？”赵雨欣睁大了眼睛：“是的，你老公我现在是千万富豪了。”许阳有些嘚瑟的道：“老公，你太厉害了。”赵雨欣又扑进许阳的怀抱，紧紧的抱着许阳，他没有怀疑，只要许阳说的。他都相信许阳说赚了五千万就肯定是真的，许阳是不会骗他的。那是你也不看看这是谁的老公？许阳笑道：“嗯嗯。”赵雨欣连连点头，眼睛都笑成了月牙。两人说了一会儿话，赵雨欣就去做饭了。一个小时后，饭菜上桌，许阳道：“我在买那幅画的时候，你姐也在那里，和那个陈光磊一起，就是前段时间我们第一次逛街遇到的和他一起的那个男的，那家古玩店还是陈光磊的舅舅开的。”赵雨欣好看的眼眉一挑，这么说。
，姐姐知道你赚了五千万了。许阳点头，嗯。赵雨欣道，那他可能会向你借钱哦。上次他来来回回的打我们的电话，你把钱投资黄金期货了，他没借到。这次知道你赚了这么多钱，应该会打电话过来的。如果他打电话向你借钱，你要不要借给他？许阳道，我的钱就是你的钱，我听你的，你说借就借。你说不借就不借。他和赵雨露已经是过去式了，赵雨欣才是他需要珍惜的人。由于赵雨欣和赵雨露是姐妹，关系有些微妙，又不太可能彻底断了联系。许阳只能把处理双方的关系交给赵雨欣。赵雨欣笑道：“老公，你真好。”许阳道：“那是你也不看看我是谁的老公。”赵雨欣想了想道：“如果他真的打来，就借一点给他吧，不能借多。”就借二百万，你看怎么样？虽然他看不惯赵雨露的物质主义，和赵雨露的关系也不太好，但赵雨露毕竟是他姐姐。如果赵雨露真的打电话过来，他还是会借的。最主要的是，他很感谢赵雨露离开许阳。如果赵雨露不离开许阳，他就不可能和许阳在一起。许阳微笑道：“你说了算。”赵雨欣点头道：“好，就这么定了。”就借他两百万。许阳又道：“老婆，这五千万，我打算买车买房。买房需要花点时间，先好好在网上查下资料。明天我们先去买辆车，等下个周末再去买房，你看怎么样？”赵雨欣连连点头：“老公，你这个安排很好，我听你的。”他的话音落下，放在一边的手机就响了起来。赵雨欣过去拿起来一看，正是赵雨露打过来的，忍不住嘀咕道：“姐打过来的，不会是被我说中了，打过来借钱吧？不向你借，而是向我借。”许阳道：“你接了就知道了。”赵雨欣点点头，接听电话。姐，赵雨露道：“雨欣，吃饭了吗？”赵雨欣道：“正吃着呢。”赵雨露道：“今天许阳去古安街捡了个大漏，赚了五千万，他和你说了吗？”赵雨欣点头道：“说了，我老公就是厉害，一下子就成为了千万富翁，这是宣誓主权了。”赵雨露心里有些不是滋味，但很快调整过来，说出来意。雨欣是这样的，上次我和你说过的，我朋友有个项目，拉我一起投资。可我没钱，上次向你借钱，你说许阳投资黄金期货了，现在许阳有了五千万，能借点给我吗？果然是来借钱的，被自己猜中了。赵雨欣问道：“你怎么不打许阳的电话？”赵雨露道：“我和他已经分手了，他和你在一起，我不想和他有什么联系。你们在一起了，他的钱就是你的钱，我向你借是一样的。”这个回答让赵雨欣很满意。赵雨欣问道：“你想借多少？”赵雨露道：“当然是越多越好。”赵雨欣翻了个白眼：“姐，我和许阳准备买辆车，再买套房子，借不了你太多钱。”最多能借给你二百万，才两百万。赵雨露有些失望，不能多借点吗？许阳可是有五千万啊！你们买车买房，要不了那么多钱吧？他本来还想着应该能够借个千八百万的，没想到赵雨欣只愿意借二百万。他在这段时间多问遍朋友了。都借不到二百万，但许阳赚了五千万，让他觉得赵雨欣只借给自己二百万真的太少了。赵雨欣道：“我们准备买套好一点的房子，而且需要留一些钱在身边。还有就是许阳也要投资赚钱，不可能借给你太多的，只能两百万。你如果觉得太少，不要的话，那就算了。”赵雨露怎么可能不要？他到处借都借不到两百万。他无奈道：“好吧，那就两百万吧。为了感谢你借我两百万，我给你透露一下，我要投资的项目。”就是买股票，黑石科技这只股票肯定会大涨，你们买进去，等着赚钱就行了，至少能够翻两三倍。不过你不要告诉别人，只限于你们两个知道，知道的人多了，内幕消息就不灵了。赵雨欣道：“我和许阳看看吧。”赵雨露道：“我发银行卡号给你，你把两百万打给我吧。”赵雨欣点头道：“车饭，我就让许阳打给你。”结束通话，赵雨欣把通话情况和许阳说了一下。许阳皱起眉头：“黑石科技会大涨。”赵雨欣道：“姐是这么说的，至于会不会涨，我就不知道了。”第二十四章。帝王扳指，许阳摇头道：“不可能，我最近看过黑石科技这只股票，不管是从基本面还是技术面，这只股票都不具备大涨的条件。不仅不会大涨，还有很大可能会大跌。他有了投资大师技能，自然不可能浪费。这几天的闲暇时间，就研究股票和期货，找适合投资的股票和期货品种。现在黄金期货还在赚钱中，浮盈加仓了。按照这个涨势，过几天就涨到位了，基本上能够赚一千多万。”许阳本来打算。取出一部分日常用，再转一部分到股票账户，剩下的依然放在期货账户。现在捡了一个大漏，有了五千万了，就不用取出来了，到时候平仓，把一部分转到股票账户就行了。他最近还选了两只股票，还有一个期货品种，只待黄金期货涨到位平仓，就把钱继续投资股票和期货。黑石科技这只股票，他有印象，主要是黑石科技是一家高科技公司，还是研究被国外卡脖子技术的高科技公司，这是最近的热点。许阳就好好研究了一下这只股票，发现根本不是那么回事。黑石科技这些年虽然喊的口号很响亮，说什么科技兴国，做出民族品牌的高科技，但每次披露的信息并不是那么回事。看起来技术是有进步，实际上就是原地踏步，就是搞噱头、炒概念，吸引投资者投资，不断推高股票，高管套现离场。要说能够研发出什么高科技。
，许阳还真的不信啊。赵雨欣一呆，那还要不要借钱给姐姐？要不要提醒她，让她不要买？许阳道：借钱的事，我还是听你的。你说借就借，不借就不借。至于提醒她，不出意外的话，她应该是不会听的。相反，还可能会觉得是我们不愿意借钱给她。赵雨欣道。我觉得还是要和他说一下。赵雨欣连忙拿出手机，拨出了赵雨露的电话号码。很快，电话接通。雨欣，是钱打过来了吗？赵雨露开口便问道。不是，还没有打。是这样的，我刚才和许阳说了黑石科技这只股票的事。许阳最近在研究股票，他说这只股票不会涨，还有很大可能会大跌，你最好不要买。赵雨欣道。雨欣，你要是不想借钱就直说。赵雨露以为赵雨欣这么说就是不想借钱。姐，我不是不想借，是许阳说的。这只股票可能会大跌的，你买了的话，这钱可能就打水漂了。赵雨欣无奈的解释。许阳说：“大跌就大跌。”他以为他是谁？不要以为他投资黄金期货赚了点钱就觉得很了不起了。黑石科技这只股票是我那朋友告诉我的，人家是投资公司通过实地调研确定的，是有内幕消息的。许阳跟人家相比，差了十万八千里。你就说吧，还借不借钱给我？如果不愿意借，那就算了。赵雨露道：“等下我让许阳打给你。”赵雨欣无奈，没有再多说什么，挂了电话，放下手机。赵雨欣苦笑，还真让你说中了。他觉得我们是不愿意借钱给他。许阳道：“我就猜到会是这样。”赵雨欣叹气道：“老公，还是借给他吧。”许阳宽慰道：“你也别叹气，借给他就是了，两百万而已，就算亏了也没什么。我们现在有钱，以后会更有钱。”赵雨欣连连点头：“嗯嗯，老公，你真好。”两人吃了饭，收拾了碗筷，许阳就给赵雨露打了二百万。赵雨欣发信息告知了赵雨露，得到了赵雨露两个字：“谢谢回复，老婆。”我今天还买了两样东西。许阳拿过自己买的玉如意和花瓶，这个玉如意的颜色倒是挺好看的。你怎么会买这东西？还有这个花瓶，你买回来干嘛？用来装饰吗？好像我们用不到吧？赵雨欣好奇道：“这个玉如意纯粹就是觉得好玩，拿在手机凉凉的，打完一下，觉得手感很不错，就买下来了。至于这个花瓶，我是看它有点名堂才买下来的。”许阳道：“有什么名堂？”赵雨欣更加好奇了，砸烂就知道了。许阳拿了一个纸箱过来，把花瓶放到纸箱里，在纸箱里砸烂，花瓶的碎屑就不会弄得到处都是啊！砸烂，赵雨欣一下子就懵了，他还想着许阳会和他说什么名堂，没想到许阳会说要砸烂花瓶。我是感觉这个花瓶的底部和其他花瓶的底部很不一样，这个花瓶的底部非常厚，其他花瓶的没有那么厚的。不出意外的话，这里面应该是有东西。许阳解释道：“这样啊，那就砸吧。”看看里面是不是真的有东西，又是什么样的东西？赵雨欣道：“不管许阳做什么，他都是支持的。”许阳发现家里没有铁锤，也没有什么坚硬的物件，只能从厨房里拿出菜刀，用刀背敲碎花瓶。一顿操作，花瓶被敲碎，花瓶底部也被敲开。咦，还有真东西！赵雨欣看到有东西在碎屑里面。许阳把碎屑扒拉开，拿出那东西，发现是一个血红色的玉制扳指。玉制扳指上面还用小篆雕刻有一个。黄字？难道这是哪个皇帝戴的扳指？赵雨欣猜测道。有可能，许阳凭借着鉴宝大师技能鉴定了一下。如果我没猜错的话，这是唐太宗戴的一个扳指。唐太宗戴的扳指，那岂不是很值钱？赵雨欣张大了小嘴，满脸的惊讶。那是，这是帝王之物，价格应该不会低于吴道子的百寿图。许阳点头道：“吴道子的百寿图价值五千万，那这个玉制扳指……”也是有五千万了。赵雨欣眼睛发亮，应该有。改天我把这扳指拿去问问那个唐会长，看他怎么说。毕竟古玩这一行我不太懂，这东西价值多少，还得唐会长这样的内行人才清楚。许阳打算拿给唐会长看，现在他不急用钱了，倒是可以放到唐会长的拍卖行拍卖，这样可以卖出更高的价格。第二十五章买车。嗯嗯，只有行内人才清楚。如果这是真的，价值五千万，那老公你就成亿万富翁了。赵雨欣笑了起来。自己真的是找到了一个宝藏老公啊！才领证没几天，老公就成了千万富翁，过不久就有可能会成为亿万富翁。那你就是亿万富翁的老婆了。许阳笑着把赵雨欣搂在怀里，嗯嗯，赵雨欣感觉幸福极了，收拾了一下，许阳就给唐正奇打电话：“许小兄弟，是不是又有什么物件想要出手给我呀？”唐正奇爽朗的笑道：“是有一个物件，我不太确定，想请唐正奇会长长长眼，不知道你有没有时间？”许阳道：“有好物件，我当然有时间，不过明天已经有安排了。”只能其他时间。唐正奇笑呵呵道：“那我们后天下午见面吧，到时候我发个地址给你。”许阳道：“正好，他明天要和老婆去买车，也是没时间。”没问题。唐正奇道：“好的，那到时见。”许阳道：“结束通话。”许阳想了想，说出另外的话题：“老婆，我打算辞职了。”赵雨欣一愣：“辞职？”许阳点点头：“是的，现在我已经有点资本了。”可以做点别的，在公司做事已经不合适了。自从有了系统，他就知道自己这份工作做不长了。这几天上班已经没有什么心思了。现在已经成了千万富翁，去公司上班真的就是在浪费时间。赵雨欣道：“好啊，不管你做什么，我都支持你。”许阳道：“老婆，等我把事业基础打好。”
，到时候你也辞职，我们一起奋斗，把事业做大做强。”赵雨欣连连点头，嗯嗯，我很期待哦。许阳道：“对了，我们先查一下买什么车。”他拿出笔记本电脑查看车型。老婆，你喜欢什么车？许阳问道。嗯，只要你喜欢的，我都喜欢。赵雨欣笑道。他说不上来，他家里就老爸一辆五菱神车。虽然他在大学时期就考了驾照，但没有想过自己会那么快有车，倒是没有考虑要买什么车。我看就买一辆保时捷吧，我看保时捷怕内梅拉就挺好的，男女开都行。这是第一辆车，以后需要了就再买，怎么样？许阳道：“好呀，我都可以的。”赵雨欣道：“你喜欢什么颜色的？”许阳又问道：“你来选吧。”赵雨欣道：“不行，要你来选，我选车型，你选颜色，必须要老婆你喜欢的颜色。”我才会买。许阳霸道的坚持道：“好吧，那我来选。”对于许阳的霸道，赵雨欣心里甜滋滋的。看了一下，赵雨欣选了紫水晶的，并且征求赵雨欣的意见：“老公，你看这个颜色怎么样？”许阳道：“老婆，你的眼光真好，这个颜色最好看，我也喜欢。”赵雨欣嘻嘻一笑：“那太好了，就买这个颜色的。”许阳道：“我们再看看其他车，如果没有现车，可以买其他品牌的。”赵雨欣道：“好呀。”两人又查看了一番，选了玛莎拉蒂作为备选。第二天吃了早餐。许阳和赵雨欣就打车来到距离住处最近的保时捷四 S S 店，虽然说是最近，但也有十几公里。来到保时捷四 S 门口，刚下出租车，正准备走进去，从旁边停车位的一辆奥迪 Q 5车上下来一个人，是赵雨露一夫一母的哥哥杨景胜。杨景胜看到了许阳和赵雨欣，顿时一愣：“许阳，你来这里干什么？”许阳淡淡道：“买车。”杨景胜一听就嗤笑出声。讥讽道：“你还来买车？你丫有钱买车吗？你就算有点小钱，你买得起保时捷吗？”许阳回道：“你怎么知道我没钱？怎么知道我买不起？”杨景胜再次嗤笑道：“你是什么情况？我还不知道吗？你要是买得起保时捷，我妹妹还会离开你吗？你要是买得起保时捷，太阳都要从西边出来了。”他说的是实情，能买得起保时捷的人，除了那种打肿脸充胖子、买车装逼的人除外，基本上都是有一定身价的。像许阳这样的人，绝对不属于有身价的，也不属于买车装逼的人。你认为买不起就买不起吧？除了那许阳懒得和对方争辩，拉着赵雨欣的手走向保时捷四 S 店。卧槽，你他妈还给我拽上了，给我站住！杨景胜看到许阳不搭理自己，顿时不爽，连忙快步拦在许阳的面前。你要干什么？许阳皱起眉头，你说我要干什么？我是劝你不要进去自取其辱，我猜你们是来拍照装逼的吧？杨景胜冷笑道：“就算是你猜的那样，又关你什么事？”许阳有些无语了，感觉杨景胜实在很讨厌。赵雨欣一言不发，他有见过杨景胜一次，对杨景胜的印象非常不好，都不想和杨景胜说话。当然关我的事了。杨景胜道：“怎么就关你的事了？这家店又不是你家开的。”你又不是在这里工作，你跟这家店没有关系吧？许阳知道杨景胜做什么工作，就是在杨天成就职的餐饮集团工作。赵雨露的老妈也是一样。杨景胜和这家保时捷四 S 门店应该没有任何关系。这家店虽然不是我家开的，我也不在这里工作，但我有朋友在这里工作。你说跟我有没有关系？杨景胜冷笑道：“他的朋友是这里的主管。”今天过来就是来找朋友借点钱，那你想怎么样？许阳有些不耐烦道：“你的行为会影响来买车的人的体验，我觉得有必要拦住你，不让你进去，免得你影响到我朋友。”许阳道：“你有病。”许阳实在是无语，一把推开杨景胜，拉着赵雨欣的手走进了4 S S 店，欢迎光临保时捷。刚走进去，立刻就有一名男销售迎了上来：“你不用理他们，他们是不买车的，就是来看车、拍照、发朋友圈、装逼的。”许阳和赵雨欣还没说话，杨景胜就走过来嚷嚷开了。听到这话，男销售的脸色立刻就变了。作为销售，他自然知道有这种情况。有的人就是喜欢装逼，来看车只是拍照，就是不买。对于这样的客户，销售是给常反感的。只是他们又不好说什么，总不能感人。第二十六章，感人。杨景胜的嚷嚷声引得四 S 店的顾客和其他销售侧目。这些人看向许阳和赵雨欣的眼神，充满着嘲讽，一副看好戏的表情。杨景胜。怎么回事？这时，一个西装革履的三十多岁的中年男子走了过来。罗哥，这两人不是来买车的，只是来拍照发朋友圈装逼。我刚才想要拦住他们，他们还是要硬闯进来。你们店里的销售要接待他们，我就让销售不接待他们了。接待他们就是浪费时间，还有可能影响销售的业绩。杨景胜解释了一下，这人是他的朋友罗海洋。保时捷四 S 店的主管听了杨景胜的话，罗海洋的脸色有些不好看。他最讨厌来店里拍照、发朋友圈装逼的顾客了。如果不知道就算了，毕竟谁也不确定人家买不买。要是强行赶人，顾客肯定会投诉的，会对店里的声誉有不好的影响。不过罗海洋还是留了一个心眼，问道：“你确定他们不是来买车的？必须要确定这一点，要不然人家是来买车的，自己赶人走那就麻烦了。”“当然确定。”杨景胜点头，指了指许阳：“这小子是我妹妹的前男友。”
，这是湖省一个小县城来的，家里条件并不好，工作也不怎么样，是绝对买不起保时捷的。而且以我对他的性格的了解，他就算能贷款买车，最多就是能够贷款买辆普通的代步车，绝对不可能贷款买保时捷的。应该是他女朋友想要拍照装逼，他就和女朋友过来了。杨景胜并不了解赵雨欣，只是觉得应该是赵雨欣想要来拍照发朋友圈炫耀，拉着许阳过来。罗海洋本来还有点疑虑。怕冲撞了顾客，到时候顾客说买辆保时捷，那就完蛋了。可听杨景胜这么一说，基本上可以肯定了。许阳既然是杨景胜妹妹的前男友，杨景胜应该是对许阳很了解的，应该不会错了。于是罗海洋开口道：“两位，请你们离开吧，我们店里不欢迎你们。”许阳皱眉道：“你信他的话？”罗海洋道：“当然，如果他和你只是认识，或者是普通朋友，我可能不会信。你既然是他妹妹的前男友，那就没问题了。你们应该就是他说的情况。”请你们离开，不要影响我们的工作。一直没有说话的赵雨欣说话了：“老公，我们走。既然这里不欢迎我们，我们就不在这里买了。有钱还怕买不到车吗？”说完，赵雨欣拉着许阳的手就往外走。来买车还要受气，他可受不了。哼，是无地自容了吧？杨景胜冷笑，跟着走出去，继续嘲讽：“以后不要随随便便进这种豪车四 S 店，这不是你们这种人能来的地方。”赵雨欣没理杨景胜，对许阳道：“老公。”我们就去旁边的玛莎拉蒂门店买玛莎拉蒂总裁吧。玛莎拉蒂总裁是他们的备选，他们来之前就查过了。这里的保时捷门店旁边就是玛莎拉蒂门店。好，许阳点点头，和赵雨欣走向玛莎拉蒂4 S 店。你们还想买玛莎拉蒂总裁？是去玛莎拉蒂4 S 店拍照发朋友圈吧？你们要是能买玛莎拉蒂总裁，我就是玛莎拉蒂公司的总裁。杨景胜嗤笑道。罗海洋走出门店，看到许阳和赵雨欣两人走进了玛莎拉蒂4 S 店，忍不住摇了摇头。这两个人。真是没救了，杨景胜道：“是啊，没钱就没钱，还老是整一些虚的，这种人一辈子就只能生活在最底层。”罗海洋道：“你说过来找我有事，有什么事？”杨景胜道：“罗哥，我最近手头有点紧，想向你借点钱。”罗海洋皱眉道：“你的工资不是挺高吗？再说了，你爸还是副总，你没钱。”问你爸要钱不就行了？杨景胜道：“罗哥，正因为我的工资挺高，我才不好意思问我爸要。如果问他要，肯定要被他骂的。你放心，等过了这阵子，我就能缓过来，最多半年，我就能够还给你。”罗海洋道：“你到底干什么了？钱怎么没了？”杨景胜搓了搓手道：“最近赌球输了点钱，这不，明天女朋友生日都没钱了，只能问你借点了。”罗海洋问道：“要多少？”这就是答应借了，当然还是要看杨景胜借多少。如果超过他的承受能力，他就借不了。杨景胜道：“不多。”借十万块就行。罗海洋皱眉，十万块还不多，你就算给女朋友过生日，也要不了这么多钱吧？杨景胜解释道：“我赌球输了点，还欠了几万块，得赶紧把钱还上，要不然利息很高的。剩下的就是给女朋友过生日，还有就是这个月的生活费，要用到下个月发工资。”罗海洋想了想，点点头：“行，你先在我办公室等一下，我们中午一起吃饭，到时候我去银行转给你。”他答应借钱，是因为两个人的关系确实不错。杨景胜有个当副总的老爸，也不怕没钱还。至于杨景胜有钱不还。他没想过，据他的了解，杨景胜不是那种人。再说了，他不怕杨景胜不还钱。要是杨景胜不还钱，他可以直接找上杨景胜工作的公司；要不就是到杨景胜家里，搞得人尽皆知。不怕杨景胜不还，杨景胜是江城的，是跑不了的。不像有的人是外地的，直接离开江城，你都找不到人。就算知道人家老家在哪里，也不可能追上门去要。杨景胜一愣：“罗哥，你直接微信转给我不就行了？”罗海洋摇头道：“我微信里没那么多钱。”杨景胜疑惑道。不是绑了银行卡吗？一样的呀，罗海洋解释道。我绑微信的银行卡，只是用来日常消费的，没多少钱的。杨景胜道：“罗哥，你把有钱的银行卡直接绑微信就行了，这样很方便的。”罗海洋摇头道：“不绑，那样不安全。如果手机丢了，人家破解手机密码和微信密码，最多就是把我微信里的钱转走。我要是绑了存钱的银行卡，银行卡里的钱都要被转走。”杨景胜愣住：“罗哥，你太小心了吧？有这个必要吗？”罗海洋道：“小心无大错，别人怎么样，我管不着。”但我觉得有必要。杨景胜无奈，好吧，那我就在你办公室等你，中午一起吃个饭。第二十七章，跟你没关系。两人回了门店，刚进入门店，经理就走了过来，问道：“罗海洋，刚才那两个人是怎么回事？你们怎么把人家赶走了？”刚才杨景胜的嚷嚷声有点大，连经理都惊动了。他在二楼的办公室刚走出来，就看到许阳和赵雨欣离开了。这件事他要搞清楚情况，罗海洋为什么要赶人走？要不然人家投诉。或者在网上说门店欺负人还是很麻烦的，说不定会演变成危机。经理是这样的，罗海洋把情况说了一下，杨景胜还在旁边补充：“你们刚才说他们两人去旁边的玛莎拉蒂门店了？”经理问道：“是的，那两个家伙被我们赶走，就去玛莎拉蒂门店了。那边没人知道，他们只是拍照炫耀，他们应该会成功的。”杨景胜笑道。经理若有所思的点点头。没有说什么，走出门店，往玛莎拉蒂四 S 店那边望去。罗
走，我带你去我办公室，我还有很多工作要忙的。罗海洋带着杨景胜去了自己的办公室，许阳和赵雨欣进了玛莎拉蒂四 S 店。一个美女销售热情地接待了两人。由于昨晚已经选好了，体验了一番玛莎拉蒂总裁，就决定购买。保时捷4 S 店的经理走到玛莎拉蒂4 S 店外面，看到美女销售拿着文件资料到许阳面前，应该是让许阳签合同。这下子，经理皱起了眉头，难道是买车了？签合同了？他不确定是不是这样。他在这边是有认识的人的，就询问认识的一个人。得知许阳和赵雨欣确实是买车了，买的是玛莎拉蒂总裁的顶配款，加装了不少东西，总价值有230万。而且还是全款买的，说明两人的经济实力不俗。得知是这样的情况，经理的脸色立刻沉了下来。他回到保时捷4 S 店门口，让一个销售把罗海洋喊出来。很快，罗海洋就出来了，杨景胜跟着出来了。这个时候，快到吃饭时间了，杨景胜不想待在罗海洋的办公室了，打算出来透透气，抽支烟。经理，什么事？罗海洋看到经理脸色很不好看，心里不由得一突，他不知道怎么回事，好像自己没做错什么呀。刚才被你赶走的两个人在玛莎拉蒂那边买车了。经理脸色难看，什么？怎么可能？罗海洋还没说话，杨景胜就尖叫出声。经理看了杨景胜一眼，没说什么。杨景胜不是门店的员工，他管不着。罗海洋道：“经理，我朋友说的，他们两个人就是拍照炫耀，是没钱买车的。你是不是搞错了？”经理冷笑：“我是看到那边的销售拿合同给那个男的签了。你说我有没有搞错？我还特意问了我在那边的熟人，说那两个人确实买车了，买玛莎拉蒂总裁顶配款，全款买的。”加了不少豪华配件，一共二百三十万。杨景胜尖叫道：“不可能，我不相信，他们怎么可能买得起玛莎拉蒂总裁？二百三十万，他们怎么可能有这么多钱？”他不愿意相信，许阳和赵雨欣有能力买车，还是全款买，两人哪来那么多钱？罗海洋的脸色有些难看，人家本来是想买来他们这里买保时捷的，却被他给赶走了。按照许阳和赵雨欣买了玛莎拉蒂总裁的情况来看，如果买保时捷的话，肯定也是买两三百万的保时捷。也就是说，他赶走了一个大客户。想到这，他看向罗海洋，眼中流露出埋怨的神色。杨景胜强行辩解道：“罗哥，你别这样看我，他们肯定没钱的，我不相信他们能买玛莎拉蒂总裁。”经理冷笑：“你的意思是说我眼瞎了？我那边的朋友说谎骗我？不是。”罗海洋连忙摇头。一定是哪里出了问题，我过去看看。说完，他连忙跑过去，进了玛莎拉蒂 4S 店。布里要接待他的销售，径直来到休息区许阳和赵雨欣的面前。此时的许阳已经签了合同了，就等手续办好，就可以把车开走了。很快就能办好的，按照销售所说，一个小时左右就行。现在时间差不多了。此时看到杨景胜出现在面前，许阳和赵雨欣都是皱起了眉头。不过两人都没有说话。许阳。你买车了？杨景胜问道。买了。许阳淡淡道。买了什么车？玛莎拉蒂总裁还是全款买的？二百三十万。杨景胜发出四连问。是啊，你怎么知道的？许阳有些疑惑。你们两个人的家境是什么样？我一清二楚。你们的工作我也是一清二楚。你们都没什么钱的，怎么可能有钱全款买玛莎拉蒂总裁？杨景胜的脸色变得难看起来，好像跟你没关系吧？许阳淡淡道。你不会又想说我们有钱？也跟你有关系吧？说赵雨欣是你异父异母的妹妹的妹妹。说到最后，许阳嘴角流露出一抹讥诮的笑容。你杨景胜自然不可能无耻的这么说，就算说了，人家也肯定不会搭理他的。你还有事吗？如果没事的话，请你让开，不要在我面前大呼小叫。我不喜欢一个人像是苍蝇一样在我面前嗡嗡乱叫。我是来这里买车的，不是来这里听苍蝇乱叫的。我现在是这里的顾客。如果你没有什么正当理由，就在我面前大呼小叫，我可以让这里的保安赶你出去的。许阳淡淡道：“你，你有种！”杨景胜气得脸色铁。亲，风水轮流转。刚才他在保时捷 4S 店那边让罗海洋把两人赶走，现在轮到两人把他赶走了。他不想在这里自取其辱，只能灰溜溜的离开。回到保时捷 4S 店门口，罗海洋问道：“怎么样？是真的吗？”他虽然相信经理说的应该是不会错的，但还是存在一丝侥幸。是真的，买了玛莎拉蒂总裁。罗海洋瓮声道：“是真的。”杨景胜的脸色又变得难看了几分。第二十八章。没你这个朋友，罗海洋，你赶走了一个大客户，造成了门店的损失，还有可能会让门店的声誉受损。像那样的客户，以后提到买车，肯定会说起这件事，不知道会无形当中影响多少人。他身边的朋友以及他朋友的朋友，就算是想买保时捷，都有可能会去其他的门店，不会来我们的门店。这种损失无法估量。取消你一年的奖金，包括季度奖和年终奖，并且公开通报批评，而且我还会把你的这件事向保时捷龙国总部通报，你好自为之。说完，经理就回了门店了。杨景胜的脸色变得苍白，这个处罚不可谓不重。要知道，以他的职位，虽然只是主管。但季度奖和年终奖是非常丰厚的，一年下来有30万左右，而且公开通报批评
，他在门店里绝对是颜面扫地。员工们在背地里不知道会怎么取笑他。更重要的是，经理把他的事向保时捷龙国总部通报，他非常有可能会被辞退。因为这种事情被辞退，他在这行基本上就无法混下去了。毕竟谁也不会聘请他去做事。因为很有可能会导致重大损失，他只能改行，从头再来。人到中年，这对他来说绝对是一个重大的噩耗。这一切都是因为杨景胜而导致的。是杨景胜信誓旦旦地说，许阳和赵雨欣没钱，就是拍照发朋友圈装逼，他才会把两人赶出去。想到这，罗海洋看向杨景胜，眼神充满了怨恨。杨景胜被看得心里发毛，罗哥，你这么看着我干什么？下班时间到了，我们先去吃饭吧。吃饭。吃你妈的饭！罗海洋的怒火实在是压抑不住了，直接骂了出来。罗哥，我承认这件事是我的错，可我也不知道他们到底怎么回事啊。据我了解，他们是没钱的呀。罗海洋满脸苦涩，他真的想不通，怎么许阳和赵雨欣会有钱买豪车，还是全款买？就算是他也做不到啊。他开的车就是三十多万的奥迪 A 四而已，还是贷款买的。你了解？你了解个屁！我看你对他们一点都不了解。人家要是没钱。怎么可能全款买玛莎拉蒂总裁？杨景胜又是骂道：“我也不知道哪里出差错了，这件事已经这样了，我也没有办法改变。改天我一定要搞清楚，他们怎么会有这么多钱的。”罗哥，我们先去吃饭吧。杨景胜道：“还想着吃饭？刚才你也听到经理对我的处罚了，你觉得我还有心情吃饭？”罗海洋盯着杨景胜，冷声道：“罗哥，不管怎么样，饭总是要吃的嘛。”杨景胜讪讪一笑，旋即又道：“当然了，你要是不想吃，那就迟点再吃。改天我请你，那我们去银行，你把钱转给我。”曹，老子都要被你害死了！你他妈还有脸让老子转钱？罗海洋暴起怒骂：“都这样了，他自然不可能还借钱给杨景胜，不向杨景胜索赔就算好了。”罗哥，我承认这件事我有错，但你说我害死你，这么骂我，有点过分了吧？罗海洋的脸色变得有些难看起来，看样子要借钱是不可能了，他就不再忍着，这就过分了。罗海洋冷笑一声，直接一脚将杨景胜踹倒在地，杨景胜滚了好几圈才停下来。卧槽，罗海洋，你他妈疯了！杨景胜从地上爬起来。怒火冲天，想要冲上去和罗海洋干架，可发现罗海洋人高马大，自己又是夜夜笙歌，身子骨有些虚，就没敢去。给我滚！从今天起，老子没你这个朋友！杨景胜暴怒道：“这个朋友害他不清，工作保不保得住还是另说。在这种地方，当上一个主管是相当不容易的。杨景胜这样的朋友交不得了。卧槽，就这么点破事！”你就跟我断绝朋友关系，好好好，真有你的。不过这件事我还是要说清楚，你觉得是我害你的，可你怎么不想想，你在这件事上是不是也有错？其实你心里也是认为他们买不起车的，狗眼看人低，看低他们，你才会听我的话，把他们赶出去。如果你不管人家买不买车，也按照对待其他顾客一样接待他们，就什么事都没有了。我是有错，可最大的错误还是在你这里，你要负主要责任，怪不了别人。反正已经做不成朋友了。杨景胜干脆敞开了说，说话就不用顾忌什么了。当然了，他说的这点倒不是强词夺理，毕竟他的话只是诱因，最终的决定权还是在罗海洋身上。可是正在气头上的罗海洋，怎么可能会听进杨景胜的话？在罗海洋看来，杨景胜的所有辩解之词都是推卸责怪。妈的，你还有脸说？要不是你，我怎么会赶他们走？给老子滚，否则老子弄死你！罗海洋又踹了杨景胜一脚，这一脚没有刚才那么狠了，杨景胜没有被踹倒在地了。妈的！你给我等着，老子改天弄你！杨景胜知道打不过罗海洋，却不愿意弱了气势，只能撂下一句狠话，上车离开。刚把车从停车位开出来，就看到一辆新的玛莎拉蒂总裁从玛莎拉蒂 4S 店里开了出来，坐在里面的人正是许阳和赵雨欣。卧槽，老子今天借不到钱，还被踹了两脚，都是你们这对狗男女害的！杨景胜拍着方向盘，恨不得一脚油门撞向玛莎拉蒂总裁。然而，这种要人命的事。他还是不敢干，就算要不了两人的命，这么操作，他可能也要去坐牢，那不是他愿意承受的，也没有必要。双方远没有到达那个程度，只是他真的很疑惑，许阳和赵雨欣怎么会有钱买豪车的？二百三十万，两人哪里来的钱？难道两人买彩票中奖了？他只想到这种可能了。至于许阳和赵雨欣从其他地方赚钱，他觉得这是不可能的。许阳家里是绝对拿不出这么多钱的。赵雨欣的老爸赵海开了个小餐馆，或许能够存下这么多钱，但两人应该不至于问赵海拿钱买车。妈的，老子现在都不知道向谁借钱了。明天就是女朋友生日了，必须要借到钱，要不然只能伸手向老爸要了。杨景胜把车停下，拿出手机翻通讯录，看找谁借钱。很快翻到一个电话号码，立刻拨了出去。然而接连拨出了好几个电话，才找到一个人愿意借钱，开车离开。第二十九章。
，妒忌的眼睛都红了。晚上，杨家吃饭时间，杨景胜问道：“雨欣，我今天看到许阳和赵雨欣去买车了，买了一辆玛莎拉蒂总裁，花了二百三十万。他们怎么有那么多钱的，你知道吗？”“什么？”赵雨露还没说话，刘玉娟就叫道：“他们花了二百三十万买玛莎拉蒂总裁，他们哪里来的钱？”杨天成微微皱眉，看向赵雨露：“二百三十万买玛莎拉蒂总裁，也是把他给震惊到了。要知道，就算是他这个副总。”也只是开一百万五十万的奔驰 S 三五零而已。刘玉娟又道：“雨露，你知道怎么回事？”赵雨露看女儿一点都不惊讶，应该是知道情况的。赵雨露道：“知道，许阳最近投资期货，赚了一点钱。最主要的是，他昨天在古玩市场捡了一个大漏，是吴道子的真迹百兽图。古玩协会的唐副会长花了五千万买下了那幅画。”此言一出，三人再次震惊了。卧槽，五千万！杨景胜忍不住惊呼出声。还好嘴里没饭菜，要不然肯定要喷出来。你说他捡漏，他是花多少钱买的？杨天成问道。五万块。赵雨露道：“尼玛，那就是翻了一千倍呀、啊！”杨景胜一阵咬牙切齿。妒忌的眼睛都红了。许阳这个小子享受了姐妹花就算了，竟然这么好运，捡了这么一个大漏。要知道，他们杨家所有资产加起来也没五千万，住着的这栋别墅就是两千多万，加上其他的资产，七七八八的加起来，总共就三千多万，不到四千万。这就是说，许阳的身价现在已经超过他们当中的任何一个人了。不对。是超过他们四个的总和了，怎么会这样？许阳这小子太好运了吧！刘玉娟心里很不是滋味，她忍不住在想：若是赵雨露没有和许阳分手，自己就是许阳的丈母娘了。许阳有五千万，自己要个一两千万过来，应该不是问题吧？尽管现在她也算许阳的丈母娘，毕竟赵雨欣也是她的女儿，这是血缘关系决定的。但赵雨欣不认她，她是没法从赵雨欣那里要钱的。杨天成心里也有些不爽，当初自己鄙视的年轻人，竟然凭借捡漏。身价就超过自己了。杨天成道：“雨露，你刚才说许阳投资期货赚了点钱，他是买了什么期货？赚了多少？”赵雨露道：“买了黄金期货，到目前为止应该赚了三四百万了。这段时间他都在关注黄金期货价格，心里算着许阳能够赚多少钱。现在黄金期货的价格已经涨了百分之二十了。他以为许阳只是投资了两百万，所以就说赚了三四百万，买黄金期货都赚了三四百万。他看得这么准。”杨天成皱起眉头。他炒股，现在也是持有股票的，有几百万放在股市里。虽然没有炒期货，但每天会关注一下财经新闻。知道灯塔国联储大幅度降息，使得黄金价格暴涨。他还特意看了一下国内黄金期货的走势图，有两个涨停板。这一次他是看得准。赵雨露想起之前向许阳借钱，信誓旦旦地和许阳说黄金期货会下跌，赵雨露就感觉脸上火辣辣的。这家伙有那个本事，早就发了。肯定是走了狗屎运，才能够赚这么多钱。杨景胜又是妒忌了一把。赵雨露三人看了杨景胜一眼，都是有些无语。现在是吃饭时间，这家伙说什么狗屎都没胃口了。看到三人看自己的怪异眼神，杨景胜意识到自己说的话有些不适宜，连忙改口：“他就是瞎猫碰上死耗子，正好买到了。要说他能够看准黄金期货会涨，我是不信的。”杨天成赞同的点点头：“确实，应该是瞎猫碰上死耗子，他应该是没有那个本事的。”刘玉娟捕捉到了一些信息，问道：“雨露，你说他赚了三四百万，赚这么多，至少要一两百万的本金投资吧？他不可能投资几万块就赚这么多钱吧？他哪里来的那么多钱买黄金期货？是吧？”赵雨露说到这。顿了一下，看了杨天成一眼，他说的“爸”不是杨天成，而是赵海给的钱，给了雨欣二百万，准备让他和许阳买房的当首付款。许阳拿着那二百万买了黄金期货。刘玉娟脸色变得有些难看，这个赵海还真是舍得呀。那二百万应该是他这些年存下的钱，竟然一下子拿出来给雨欣和许阳买房。旋即他又道：“许阳拿买房款去炒期货，难道雨欣不管？”赵雨露道：“这是雨欣同意的。”刘玉娟气道：“雨欣真是太胡来了。”竟然同意让许阳做这种事，这次是赚钱了，下次亏了呢。确实，杨天成点头道：“期货风险大，我都不敢玩。许阳这次是赚钱了，如果不及时收手，以后肯定会亏钱的。在金融市场，没有真本事，怎么赚的钱就会怎么亏回去。”杨景胜道：“说不定连他捡漏的那五千万也会亏掉。”这是他心中想的，他倒是希望许阳会把那五千万亏掉。要是亏掉了，他心里就平衡了，好受了。刘玉娟道：“不行。”我得好好说说雨欣才行。他拿出手机，来到沙发上坐下，拨出赵雨欣的电话号码。想了许久，电话才接通。你怎么这么久才接电话？刘玉娟质问道。你有事吗？赵雨欣从来不喊刘玉娟妈妈的，在赵雨欣眼里就不认刘玉娟这个妈妈。实在是，刘玉娟做的事对的老爸伤害太大了。要不是刘玉娟，老爸也不会只是开一个小餐馆度日。老爸可是很有才能的，要是一直在大公司做事，年薪百万不是问题。就是被刘玉娟给毁了。刘玉娟没有纠结赵雨欣为什么这么久才接电话的问题。而是问道：“我听雨露说，许阳拿了你爸给你的二百万买房款，投资期货了。”赵雨欣道：“是的。”
：“怎么了？”刘玉娟教训道：“那是你爸给你的买房款，你怎么能让许阳去炒期货？要是亏了怎么办？你哭都没地方哭去。”他倒不是真的关心赵雨欣，而是赵雨欣的做事不合他的意，他就想干涉，就像干涉赵雨露一样。赵雨露找了许阳这个男朋友，他不满意，就千方百计的让赵雨露和许阳分手。第三十章，你是老板的儿子吧？赚了亏了都不关你的事。你管得着吗？赵雨欣淡漠道：“你怎么说话的？我是你妈。”刘玉娟气得脸色铁青：“我可从来没有承认过你是我妈。”赵雨欣冷冷道：“你……”刘玉娟气得浑身发抖，脸上铁青之色未散：“你还有事吗？如果没有的话，我就挂了。”赵雨欣淡漠道：“你就这么讨厌我吗？”刘玉娟气问道：“谈不上讨厌，毕竟我们没什么关系。一个人怎么会讨厌一个和自己没有什么关系的人？”赵雨欣道：“你……”刘玉娟气得肺都炸了，每次给赵雨欣打电话，她都气不顺。没事的话，我挂了。赵雨欣就要挂电话，等等，刘玉娟连忙道：“还有什么事？”赵雨欣问道：“许阳拿你爸给你的二百万去炒期货的事，你爸知道吗？”刘玉娟问道：“知道啊，怎么了？”赵雨欣道：“他没说你们。”刘玉娟问道：“有什么可说的？”赵雨欣道：“许阳这样做，虽然现在赚钱了，但他的这种赌博的投资方式，以后肯定会亏钱的。如果任由你们这么胡闹下去，到时候有你们哭的。”刘玉娟道：“我和我爸都相信许阳不会出现你说的那种情况。好了，你还有没有事？”没有事的话，我就挂了。赵雨欣道。刘玉娟沉默，不知道说什么。赵雨欣没说话，直接挂了。真是气死我了！刘玉娟听到手机里传出的嘟嘟声，气得咬牙切齿，放下手机，回到饭桌上继续吃饭。三人都没问刘玉娟打电话的结果，看刘玉娟的脸色就知道了。许阳有钱了，也没什么了不起的。他跟陈少相比，差远了。杨景胜岔开话题，对，陈少是富二代，就算许阳能够凭借运气赚点钱，也永远比不上陈少。杨天成赞同道：“没错。”刘玉娟同样赞同。雨露，陈少这样的人才是你的理想对象。那个许阳，就算是有点钱，也没有什么可羡慕的。赵雨露没说话，虽然他不太喜欢陈光磊，但也是认为许阳是永远比不上许阳的。陈光磊的父亲身价几十亿，执掌一家投资公司。陈光磊什么都不用做，以后就能够继承几十亿。许阳就是赚了点钱而已，能不能守住都是问题。杨景胜问道：“雨露，你和陈少的关系怎么样了？”赵雨露道：“不怎么样。”杨景胜顿时急了：“你这样不行啊！上次都和你说过了，像陈少这样既有钱又喜欢你的富二代是可遇不可求的，你要把握住啊！”杨天成也是道：“是的，如果你让他不耐烦了，他不追你了，你就算是想和他在一起也没机会了。”刘玉娟跟着道：“雨露，这个我得好好说你了。像陈少这样的富二代，你到哪里去找？人家喜欢你，你答应做人家女朋友，就可以顺势谈婚论嫁，早点嫁入豪门，你就不用工作了。”想要什么就有什么，整天美容逛街多好。如果你想工作，也可以进他老爸家的公司工作，肯定是轻松的岗位，你要把握住才行啊。他更多的是为了自己，成为富二代的丈母娘，自己在外面也有面子，没钱用了就问陈光磊就行了，想买什么就买什么，这才是他梦寐以求的生活呀。说实话，现在的生活还没法满足他，有别墅住算不错了。但开的车只是普通的豪车，就四十万的宝马，而且买奢侈品、衣服、包包、鞋子、化妆品也不能随心所欲。如果有陈光磊这个富二代女婿，就能够随心所欲了。想买上百万的豪车，绝对不是问题；想买想要的其他东西，也绝对不是问题。赵雨露敷衍道：“我知道。”刘玉娟道：“你总是说你知道，我看你一点都不知道。你要是知道的话，现在就该是陈少的女朋友了，也不用回来和我们一起吃饭了。”而是和陈少一起在外面约会了。赵雨露看了刘玉娟一眼，妈，我才跟陈光磊认识几天，我就算要当他的女朋友，也要先了解他是什么人吧？怎么可能就认识几天，我就答应做他的女朋友？刘玉娟道：“他那样的条件，还有什么需要了解的？”赵雨露道：“你就只看他有钱。”刘玉娟道：“他的为人肯定也没问题的，现在的富人家庭很注重孩子教育的。”赵雨露翻了个白眼，就算是那样，也要考虑性格合不合呀。刘玉娟道：“这有什么合不合的？只要在一起。”就没有不合的，你还是要抓紧，别到时候人走了，你哭都没地方哭去。我吃完了。赵雨露翻了个白眼，懒得再说，放下碗筷，起身回房。你这孩子，刘玉娟又来气了。虽然还想教训赵雨露几句，可赵雨露根本不给他这个机会，已经回房去了。周一，许阳开车把赵雨欣送到银行，然后去公司。当他把车停在公司的停车场，从车上下来的时候，顿时吸引了同事们的注意。许阳。买车了，有同事走过来问道：“嗯，买车了。”许阳淡淡点头：“玛莎拉蒂总裁啊！”同事啧啧赞叹，围绕着玛莎拉蒂总裁转了一圈，还不停地用手摸着车身。许阳最近发财了。许阳，你可真是深藏不露。以前说到买车，你一直都说没钱买，现在不声不响的就买了一辆玛莎拉蒂总裁。是啊，我们都在讨论买迷你还是小蚂蚁，既便宜，在公司充电也方便，你就直接买上百万豪车了。许阳，快说！你是不是富二代？肯定是了，以前就是在我
你忽然亮明身份，搞得我们很不适应啊。是啊，一时有些接受不了。卧槽，你不会是我们老板的儿子吧？越来越多的同事走过来，说什么的都有。